ప్రదర్శన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు నేస్తు క్రీస్తున్నాము వందనాలు మనమందరం వాళ్ళ లేచిన బడిగా ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథము పదో అధ్యాయము బుక్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ చాప్టర్ టెన్ ప్రకటన గ్రంథము పదో అధ్యాయానికి మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం తిప్పుదామండి త్వరగా మొదటి నుంచి మనం ఏడు వర్షాలు చదువుకుందాం వాస్తవంగా ఆ చాప్టర్ అంతా కూడా చదవాల్సిందే బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత పరలోకం నుండి దిగువచ్చుట చూచి తిని ఆయన మేఘమును ధరించుకుని ఉండెను ఆయన శిరస్సు మీద వర్ష ధరస్తుండెను ఆయన ముఖము సూర్యభిమ వలను ఆయన పాదములు అగ్నిస్తంభం వలను ఉండెను ఆయన చేతిలో విప్పబడి ఉన్న ఒక చిన్న పుస్తకం ఉండెను ఆయన తన కుడి పాదము సముద్రం మీదను ఎడము పాదము భూమి మీదను మోపి సింహము గర్జించినట్లు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించెను ఆయన ఆర్భటించినప్పుడు ఏడు ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దములు పలికెను ఆ ఏడు ఉరుములు పలికినప్పుడు నేను వ్రాయబోచుండగా ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులను ముద్రవేయము వాటిని వాయువద్దని పరలోకము నుండి ఒక స్వరము పలుకొట్టి వింటిని మరియు సముద్రం మీదను భూమి మీదను నిలిచి ఉండగా నేను చూచిన ఆ దూత తన కుడి చెయ్యి ఆకాశము తట్టి ఎత్తి పరలోకమును అందులో ఉన్న అందులో ఉన్న వాటిని భూమిని అందులో ఉన్న వాటిని సముద్రమును అందులో ఉన్న వాటిని సృష్టించి యుగ యుగములు జీవించుతున్న వాని తోడు ఒట్టి పెట్టుకొని ఇక ఆలస్యం ఉండదు కానీ ఏడో దూత పలుకు దినములలో అతడు బోర వదబోచుండగా దేవుడు తన దాసులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారము దేవుని మర్మము సమాప్తమగులని చెప్పాను ప్రార్థన చేసుకున్నాం జీవుగల తండ్రి జీవాధిపతి నాయన ఇదిగో ప్రభా ఉదయ కాలం దేవ నీ యొక్క వాక్యం తెరిచి నీ యొక్క గ్రంథంలో నుంచి ఈ దినము నీవు మాత్రం సిద్ధపరిచిన లేఖన భాగం దేవ మేము సంధిస్తా ఉండగా దేవ యొక్క లేఖన భాగాన్ని మాకు అర్థమైనట్లుగా మాతో మాట్లాడండి మా హృదయాలు ప్రభా నిశ్చయంగా తండ్రి వాక్యం ద్వారా సంధించమని ప్రాధాయపడుతున్నామయ్యా నీ యొక్క ఆత్మని శక్తిని మాకు అనుగ్రహించండి నీ పక్షమును మాట్లాడుతున్న బాబా యొక్క దీనిని తండ్రి పూర్తిగా నీ యొక్క ఆత్మ నిపమని నడిపించమని ప్రాధాయపడుతున్నామయ్యా రంగం మీదకి మీరే వచ్చి మీ యొక్క ఆత్మని శక్తిని బయలుపరుచుకొని నీ వాక్యమును పరిపూర్ణంగా వెదజల్లడానికి కావాల్సిన కృపని మాకు అనుగ్రహించమని ప్రాధాయపడుతూ ప్రభా నేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం అందరం కూర్చున్నాం శక్తి ఏసు క్రీస్ట్ యొక్క భార్యలో దాచిపెట్టబడుతుంది ఈ రోజు మనం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆయన యొక్క శక్తి ఎక్కడ ఉండదు అంటే ఆయన యొక్క వధువులో ఉండదు ఆయన ఒక వధువులో ఆయన తనకున్న శక్తిని దాచిపెట్టించాడు ఎందుకని దాచిపెడతామంటే మన ఇళ్ళలో మనకు ఒక అలవాటు ఉన్నది రాబోయే అవసరాన్ని గుర్తించి ముందుగానే మనం డబ్బులు దాచిపెడతాం అంటాం పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు చదువులు కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ముందు నుంచి ఒక ప్లాన్ చేస్తామంటాం దాన్ని దాచిపెడతామంటాం ఏం డబ్బులు ఏం చేస్తామంటే లేదు నేను ఖర్చు పెట్టలేదు నేను దాచిపెట్టించాను అంటాం ఎందుకని దాచడం అంటే ఈ దాచడానికి ఒక ముగింపు ఉన్నది అంటే ఒక అవసరాన్ని ముందుగానే దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఒక పని చేస్తాం దాన్ని ఇక్కడ దాచిపెట్టడం అంటున్నాం దాచిపెట్టిన పనితో పోలుస్తా ఉన్నాం ప్రజలో గమనిస్తాడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉంటాడంటే ఆయన సామాన్యతలో ఉంటాడు ఆయన సామాన్యతలో ఉంటాడు సామాన్యతలోనే ఆయన ఆయన బయలుపరుచుకుంటాడు ప్రజలో క్రీస్తు ఎక్కడ దాచిపెట్టబడి ఉన్నాడంటే సామాన్యతలో దాచిపెట్టబడి ఉన్నాడు ప్రజలో అలాగే ఈ దినము భూమి మీద సంచరిస్తున్న ఆయన యొక్క వధువు ఎక్కడ ఉన్నదంటే అందరిలో కలిసిపోయి ఉన్నది ఎలా ఉన్నదంటే అందరిలో కలిసిపోయి ఎవరికి అర్థం కాకుండా వారి మధ్యలో తిరుగుతూ ఉన్నది అలాగే ఏసు క్రీస్తుని ఒక రోజు ఒక అతను ప్రశ్నించాడు అయ్యా పర్లోక రాజ్యం ఎక్కడ ఉన్నది ఎక్కడ చెప్పారా ఆల్రెడీ మీ మధ్యలో ఉన్నదన్న అంటే ఎంతపాటు అయిపోయిందని మాట్లాడలేదండి ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే అది ఆల్రెడీ మీ మధ్యలో ఉన్నది అయితే ఎక్కడ ఉన్నది కనబడుతుందా కనబట్టల్లా మీ మధ్యలో ఉన్నది వధువు ఎక్కడ ఉన్నది మన మధ్యలో ఉన్నది అయితే ఎక్కడ ఉన్నది కనబట్టల్లా మన యొక్క జీవన విధానము మన యొక్క వాక్యాధారంగా మనం జీవిస్తున్న విధానంలో మొత్తం దాచిపెట్టబడి ఉంది క్రీస్తు యొక్క వధువులో అది దాచిపెట్టబడి ఉంది ఈ రోజు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఆయన లోకంలో లేడండి ఆయన యొక్క భార్య లోపల ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఆయన యొక్క వర్తమాన లోపల ఉన్నాడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సమస్తాన్ని ఆయన ముందుగానే చేసిన దేవుడు సమస్తాన్ని ముందుగా చేసినప్పుడు ఆయన ఏ రకంగా ఏ ఏ సమయంలో ఎక్కడైతే ఉండాలో ముందుగానే మొత్తం నిర్ణయించిన దేవుడు ప్రజలో అయితే ఈ రోజు మనం చదివిన లేఖన భాగంలో ఒక మాట మనం తీసుకుందాం మొదటి నుంచి మనం ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని తీసుకున్నాం ఒక బైబిల్ క్లాస్ దాకా తీసుకుందామండి 
మనుష్యులైన వేరొక దూత పరలోకము నుండి దిగివచ్చుట చూచితిని ఆయన మేఘము ధరించుకుండను ఆయన శిరస్సు మీద వర్ష ధరస్సు ఉండను ఆయన ముఖము సూర్యబింబములను ఆయన పాదములు అగ్నిస్తంభములు ఉండను ఆయన చేతిలో విప్పబడిన ఒక చిన్న పుస్తకం ఉండను ఆయన తన కుడి పాదము సముద్రం మీదను ఎడం పాదను భూమి మీదను మోపి సింహము గర్జించినట్టు గొప్ప శబ్దంతో ఆర్బటించను ఆయన ఆర్బటించినప్పుడు ఏడు ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దములు పలికెను ఆ ఏడు ఉరుములు పలికినప్పుడు నేను వ్రాయబోచుండగా ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు ముద్ర వేయము వాటిని వ్రాయవద్దని పరలోకం ఉన్న ఒక స్వరము పలుకటం ఇంటిని అసలు దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం బయలుదేరారంటే ఏడు ఉరుములు బయలుపరచబడలేదు వీళ్ళు అక్కడ బయలుదేరారు దేవుడు అక్కడ ముద్ర వేయమన్నాడు అయితే దేవుడు అక్కడ కిందగా దిగి వచ్చినప్పుడు ఒక దోతగా దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేతులు ఏమున్నదంటే విప్పబడిన చిన్న పుస్తకం ఇట్స్ ఓపెన్ బుక్ నాట్ సీల్డ్ బుక్ ఇట్స్ ఓపెన్ బుక్ అది ముద్రించిన పుస్తకం కాదండి తెరవబడిన పుస్తకం మన ఈ తెరవబడిన పుస్తకంలో ఏమున్నాయి అంటే విప్పబడిన ఏడు ముద్రలు ఉన్నాయి విప్పబడిన ఏడు ముద్రలు ఏమున్నాయి అంటే ఏడు ఉరుములు ఉన్నాయి ప్రజ లాట్ కాబట్టి ఈరోజు గమనించండి థండర్స్ వర్ హిడెన్ ఇన్ ది సీల్స్ ఉరుములు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ముద్రల లోపల దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి ముద్రలు తెరవబడ్డాయి అంటే ఉరుములు తెరవబడ్డాయి అని అర్థం ఐమా ఆ సంగతి మనకు తెలియాల్సి ఉన్నది ఇప్పుడు ఎత్తబాటు జరిగిపోయినది అంటే అర్థం ఏంటంటే వధువు పైకి వెళ్ళిపోయింది ఎత్తబాటు వెళ్ళేది ఎవరు వధువు పైకి వెళ్ళాలి మరి వధువు ఒకసారి వెళ్తాము ఎత్తబాటు ఒకసారి జరగడం జరగదండి ఇప్పుడు కొంతమంది మూర్ఖులు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు ఆత్మీయంగా ఎత్తబాటు అయిపోయింది శారీరకమైన ఎత్తబాటు జరగాలి ఇన్ని ఎత్తబాటు లేవండి నీ ఆత్మ రూపాంతరం చెందాలి ఈ శరీరము రూపాంతరం చెందాలి ఎప్పుడు కడబోర మొగగానే రెప్పబాటు కాలంలో రెప్పబాటు కాలంలో శరీరం రూపాంతరం చెంది నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతావు ఎత్తబాటు అయిపోయిందంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు భూమిని వదిలిపెట్టి పోవాలి ఏసు క్రీస్తు సమాప్తమని క్యాకే గారు ఏం జరిగిందంటే సమాధిలో ఉన్న వాళ్ళు పైకి లేచారు ఇజ్ రైట్ వాళ్ళు లేచి అక్కడ ఉన్న వారికి కనిపించారు వాళ్ళు ఎటువంటి వారిగా ఉన్నారంటే ఆత్మ శరీరం కలిగిన వారిగా ఉన్నారు థియోఫని శరీరం కలిగిన వారిగా ఉన్నారు మరి ఈ రోజు ఎత్తబాటు జరిగితే మనకన్నా ముందు నిద్రించిన వారు బైక్ లేవాలా వారు మనకు కనబడాలా మరి ఏరి అవలేదు అయితే వాళ్ళు ఇంకా నిలిచి ఉన్నది ఎత్తబాటు ఇంకా నిలిచి ఉన్నది అయితే ఎత్తబాటు ఎవరి కొరకు నిలిచి ఉన్నది వధువు కొరకు ప్రజలవాడు అంటే వధువు ఒకసారి వెళ్ళటం ఎత్తబాటు ఒకసారి జరగడం జరగదండి ఎత్తబాటు జరిగిందంటే వధు వెళ్ళిపోయింది అని అర్థం వధు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎత్తబాటు జరిగింది అని అర్థం ఎందుకంటే మన కొరకు ఇజ్రాయేల్ ఎదురు చూస్తున్నారు అపోస్తైన పౌలు రామ పత్రికలో చెప్పినట్టుగా అన్ని జనుల ప్రవేశం సంపూర్ణం ఒక వరకు ఇజ్రాయేల్కి కొంత మటుకు కఠిన మనసు అనుగ్రహించబడింది వాడు గుడ్డితనంతో ఉన్నారు ఎందుకే ఉన్నారంటే అన్ని జనుల ప్రవేశం సంపూర్ణం అవ్వాలి అది సంపూర్ణం అవ్వలేదు సంపూర్ణం అవ్వాలంటే ఏం జరగాలంటే వధు ఎత్తబడాలి కాబట్టి ఈ ప్రి యొక్క లేఖనము లేదంటే పది ఏడు ఒక నెరవేర్పు పది ఎనిమిది ఒక నెరవేర్పు పకడం కంటే పదో అధ్యాయం యొక్క నెరవేర్పు ఇదంతా ఎక్కడ ఉన్నదంటే వధువు లోపల ఉండదు ఇప్పుడు వధువు లోపల పదో అధ్యాయం మొత్తం దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి నాలుగు ముద్రలు ఎక్కడ ఉన్నాయి మొదటి ముద్ర రెండో ముద్ర మూడో ముద్ర నాలుగో ముద్ర ఈ నాలుగు ముద్రలు ఏడు సంఘకారులకు ఇవ్వండి అంటే ఈ నాలుగు ముద్రలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే వధువు లోపల ఉన్నాయి ఏడు సంఘకారులు ఎక్కడ ఉన్నాయి వధువు లోపల దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి దేవునా మనకి మహిమ కలుగుని కాక కాబట్టి ఈ రోజు భూమి మీద ఆ వధువు ఉన్నది ఏ వధువు అంటే ఏడు సంఘ కాలంలో ఉన్న వధువు నాలుగు ముద్రలు కలిగిన వధువు ఏడుగురు వర్తమానికుల యొక్క వర్తమానం కలిగి ఉన్న వధువు క్రీస్ యొక్క ఆత్మని కలిగి ఉన్న వధువు మేడగదిలో ఏసు క్రీస్తు అనే యొక్క ఆత్మను కుమ్మరించినప్పుడు ఆ కుమ్మరించిన ఆత్మ ఇంకా సంఘములోనే ఉన్నది ఆది అపోస్తల సంఘంలో ప్రభు ఏసు క్రీస్తు అనే యొక్క ఆత్మను కుమ్మరించినప్పుడు అది అగ్ని వల్లే కిందక దిగి ఆ మేడగదిలో ఉన్న నూట ఇరవై మంది మీద నాలుగుల వల్లే విభాగింపబడి వారి మీద దిగి ఉన్నది మరి అదే అగ్ని ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నదంటే ఏడవ దూత మీద కాపలా కాస్త మనం నడిపించిన అదే అగ్ని ద సేమ్ పిల్లర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇస్ లీడింగ్ అస్ అదే అగ్ని స్తంభము ఈ రోజు మనం నడిపిస్తున్నది అయితే ఈ రోజు అగ్ని స్తంభం ఎక్కడ ఉన్నదంటే మనం పైన కాదండి అది ఇప్పుడు మనం లోపల ఉన్నది దేవుని యొక్క అగ్ని దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క వర్తమానము దేవుని యొక్క ఆత్మ దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క సత్యము ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆయన యొక్క వధువు లోపల దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి సో ద రీజన్ బ్రైడ్ ఇస్ సో స్పెషల్ టు దిస్ ఎయిర్ అండ్ టు ది క్రైస్ ఆ కారణం చేతే ఈ కాలంలో నివసిస్తున్న వధువు ఈ భూమి మీద యేసు క్రీస్తు కూడా ఎంతో ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఆమె ఎలాగ ఉండదు అంటే భూమి మీద అదృశ్యమైన ఒక వధువుగా
ఈ రోజు వధువు ఏమై ఉన్నదంటే దేవుడు బయలుపరిచిన అదృశ్యమైన శక్తి లేదా అదృశ్యమైన వధువు ఏమో ఈ రోజు వధువు ఎవరు అంటే దేవుడి చేత బయలుపరచబడిన అదృశ్యంగా ఉన్నది అయితే దేవుడి చేత బయలుపరచబడింది క్రిస్తమై ఉన్నాడు అదృశ్యంగా ఉన్న దేవుడు దేవుడు మనల్ని బయలుపరుచుకున్నాడు అలాగే ఈ రోజు వధువుని దేవుడు లోకానికి బయలుపరుస్తా ఉన్నాడు అలా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామంటే మనము దేవుడు వధువుని లోకానికి బయలుపరిచే ఆ చిట్ట చివరి గడిలోకి వచ్చున్నామని ఈ రోజు రేపు రేపు పొద్దున్న లేకపోతే రెండు పొద్దున్న లేదా వచ్చే సంవత్సరం ఒక డేట్ అంటూ లేదు కానీ దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే భూమి మీద ఏ ఒక్క మానవుడికి ఏ ఒక్క దేవుని దూతకి ఆ యొక్క దినము తెలియదు ఆ యొక్క గడియ తెలియదు కాబట్టి ఎవడన్నా మూర్ఖుడు వచ్చి ఇదిగో ఎత్తబాటు అయిపోయిందంటే మీరు నమ్మద్దు ఎవడన్నా మూర్ఖుడు వచ్చి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఎత్తబాటు అయిపోయిందన్న మనం నమ్మే పరిస్థితి లేదు అరవై ఐదులో ఎత్తబాటు అయిపోయింది నమ్మే పరిస్థితి లేదు డెబ్బై ఏడులో ఎత్తబాటు నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఎందుకే నమ్మే పరిస్థితి లేదంటే దేవుడు ఆ గడిని ఎవరికి చెప్పాల ఎవడన్నా చెప్పాడు నాకు చెప్పాడు దేవుడు బయలుపరిచాడంటే వాడే నిజమైన అపవాది వాడే సాతాని పుత్రుడు వాడే భూమి మీద మనకి పరిపూర్ణమైన శత్రువై ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము వాక్య ప్రకారంగానే చూడాలి దేవుడు ఒకసారి మాట చెప్పి ఆయన నేను పొరపాటు పడ్డాను అని నేను అనుకోలేదు ఇలా జరుగుద్ది అనుకోలేదు అని దేవుడు అక్కడ అనడు ఏమే మధ్య స్వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో ముప్పై రెండవ వచ్చిన ఆయన మాట్లాడతా అంజూరపు చెట్టు లేతదై అది ఇంకా చిగురించినప్పుడు వసంత కాలం సమీపంగా ఉన్నదని మీరు గుర్తెరగండి ఆయనను అంత వెంటనే రావు ఆయన ఏడు ముద్దల గురించి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ అంజురపు చెట్టు ఎవరి గురించి సాదృశ్యంగా ఉన్నదంటే యూదుల గురించి ఇజ్రాయల్ గురించి సాదృశ్యంగా ఉన్నది యూదులు ఇజ్రాయల్ యొక్క దేశంగా ఎప్పుడు తయారయ్యాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఆరో సంవత్సరంలో మే పదిహేడో తారీఖున వాళ్ళ యొక్క దేశంగా ఏర్పడ్డారు దాని చూసి చాలా మంది ఏమంటున్నారు అది కూడా అయిపోయింది కదా ఎంతపాటు వాళ్ళు కూడుకున్నారు కదా వాళ్ళు భూమి మీద కూడుకున్నారండి అంటే వధువు వెళ్ళిపోయేంత వరకు వాళ్ళు క్రీస్తులకు రాలేదు కొంతమంది బయలుదేరారు ఇండియా నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి ఎదుగో మేము యూదుల దగ్గరికి వెళ్తున్నాము మేము వర్తమానం ప్రకటించడానికి పోతున్నాము యూదులు అంగీకరిస్తున్నారు యూదులు బాప్టిజాలు పొందుతున్నారు లక్ష మంది కాదు పది లక్షల మంది కాదు వంద కోట్ల మంది యూదులు బాప్టిజం పొందినా వధువు వెళ్ళక ముందు వాళ్ళు ఎన్ని చేసినా కూడా అది పరిపూర్ణమైంది కాదని ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణమైంది అవుతుంది వధువు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి సువార్త పోవా వధువులోంచి సువార్త వెళ్ళాలి వాళ్ళకి అది నిజమే ఈ రోజు నేను వెళ్ళొచ్చు మీరు వెళ్ళొచ్చు లేదంటే ఇండియాలోంచి ఏ ఒక్కటి ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ఎవడన్నా కానీ పోయి వాళ్ళ సువార్త చెప్పొచ్చు బాప్తిజాలు ఇవ్వచ్చు అంత మాత్రాన ఎత్తబాటు అయిపోయింది అనుకోవద్దు యూదులకి సువార్త చేరాలి అయితే వాళ్ళకి రావాల్సిన ఎవరంటే ఏలియాలు మోసేలు రావాలి నీవు నేను వెళ్తే అది ప్రవక్తలం కాదు ఎవరు వెళ్ళాలి వాళ్ళ దగ్గరికి ప్రవక్తలు వెళ్ళాలి ఏసు క్రీస్తు భూమి మీద ఆయన మానవుడిగా సంచరించినప్పుడు ఆయన ఇమ్మానియల్ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన యూదుల కొరకు అపోస్తులను తీసుకొని మూడున్నర సంవత్సరం పరిచయం చేస్తున్నాడు దాని డెబ్బై వారంలో చివరి వారం అదే ఉన్నది మరి ఆ వారంలో మిగిలిపోయిన అర్ధ భాగం ఆయన ఏం చేయాలి మనము అనగా వధువు ఈ కాలంలో నుంచి ఎత్తబడిన తర్వాత మళ్ళా ఏసు క్రీస్తు ఆపేసిన ఆపరిచర్య మోసే ఏరియాలో వచ్చి భూమి మీద పూర్తి చేయాలి మరి వాళ్ళు పూర్తి చేయకుండా మనం ఎలాగ సువార్త తీసుకెళ్ళిపోయిన వాడు పరిచయం చేసేస్తాం ఎలా పోతుంది అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఎవరన్నా మనల్ని భ్రమపరిచే ఆత్మ కలిగి ఉండి భ్రమపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే మనము అవ్వలము కాదు మా స్ఫోటానికి మనం ఏమై ఉన్నాము యేసు క్రీస్తు యొక్క వాక్యమైన వధువై ఉన్నాం వాక్యమైన వధువు అండి నో బడి ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసీవ్ ది బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యునో వై షీ ఈస్ ద వర్డ్ ఎందుకని యేసు క్రీస్తు యొక్క భార్యని లేకపోతే యేసు క్రీస్తు యొక్క వధువుని మోసగించలేదంటే ఆమె వాక్యమై ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం ఎలా తయారవుతున్నామంటే వాక్యమైన వధువుగా మనం తయారవుతున్నాం ఆది ఎందు వాక్యమై ఉన్నాము మళ్ళా మనం తిరిగి వాక్య వధువుగా మనం మారుతా ఉన్నాము ఆది ఎందు ఆయన వాక్యమైన దేవుడిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళా వాక్యమైన దేవుడిగా వచ్చి మనల్ని వాక్యమైన వధువుగా మారిన తర్వాత తీసుకొని పోవలసి ఉన్నాం పోవలసి ఉన్నాడు ఆయన అలా మనం ఆయనలో కలవలసి ఉన్నాం ప్రజలో కాబట్టి ఈ రోజు దేవుని యొక్క వాక్యం ఎక్కడ ఉన్నది దేవుని యొక్క స్వరం ఎక్కడ ఉన్నది సో ఆ దేవుని యొక్క స్వరము వధువులు ఎలాగ ఉన్నది దాచి పెట్టబడి ఇట్ వాస్ హిడెన్ ఇన్ ద బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వాస్ హిడెన్ ఇన్ ద బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రాస్ట్ దేవుని యొక్క వాక్యము ఆయన యొక్క వధువులో దాచి పెట్టబడి ఉంది కరెక్ట్ గా మాట్లాడితే మర్మయుక్తంగా ఆమె ఉంది అలా విశ్వాసం ఎలాగ ఉంటుంది లోపల ఉంటుంది కనబడదు ఆయన విశ్వాసం ఉన్నదా ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది చూపించగలవా చూపించలేవు క్రీస్తుని
ఎంత మంది చూపించగలవు చూపించలేవు ఎందుకంటే అది వధువు లోపల ఉన్నది మీ గతంలో నేను చాలాసార్లు చెప్పున్నా ఒక గోధుమ గింజను తీసుకొచ్చి ఆ గోధుమ గింజను ఇక్కడ పెట్టి దాన్ని టెస్ట్ చేసి దాన్ని ఒక సుత్తి తీసుకొని పగల కొడితే దాని లోపల ఎక్కడైనా కూడా ఒక ఆకు పచ్చని మొక్కని మీరు చూడగలరా చూడగలరా మరి అదే తీసుకెళ్లి భూమిలో పాతి పెట్టి కొద్ది రోజుల నుంచి అప్పుడు కొద్ది నీటి దాని మీద జల్లుతా ఉన్నప్పుడు దానికి రావాల్సిన ఎండ వేడి సూర్యుని యొక్క వెలుతురు తగిలినప్పుడు దాని లోపల నుంచి ఆకు పచ్చని మొక్క వస్తుంది ఆ మొక్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి గోధుమ మీద మొక్క కనిపిస్తుందా లేదా దాని లోపల మొక్క ఉన్నది కనిపిస్తుందా కనబరు మరి అలాగే ఈ రోజు భూమి మీద యేసుక్రీస్తు యొక్క వాక్యము వాక్యమై ఉన్న వధువు కూడా భూమి మీద ఉన్న అందరి లోపల కలిసిపోయి ఉన్నది చూపించగలవా కానీ ఆ సమయం వస్తే ఆ గింజ నాటిన తర్వాత భూమిలో బాధ్య పెట్టబడిన తర్వాత కొద్ది రోజులు గడిచిన తర్వాత దాని మీద పరిశుద్ధాత్మక వర్షం పడిన తర్వాత అది మొక్క మొలిచిన తర్వాత ఆ లోపల చాకు పస్తానము భూమిని చీల్చుకొని బయట వస్తుంది ఏసుకు సమాప్తమని కేక పెట్టినప్పుడు అప్పుడు దాకా సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళు మొత్తము ఒకసారి సమాధిని బద్దలు చేసుకొని తోసుకొని బయటకు వచ్చారు అలాగే చిన్న మొక్క భూమిని చీల్చుకొని పైకి వచ్చింది అలాగే ఈ రోజు వాక్యమై ఉన్న వధువు ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ లోకం నుంచి ఒక్కసారి వేలైపోతుంది ఎందుకంటే She is specially designed to the Raksha. What is the name of the Raksha? She is the one who is the one who is the one who is the one. Amen. ఈ రోజు వధువు ఏమై ఉన్నదంటే నేను గతంలో చెప్పాను చాలా సార్లు సో మెనీ టైమ్స్ వెరీ ఆఫిల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దట్ వి వర్ హిడెన్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ చాలా సార్లు సంఘంలో మీకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఏమనంటే యేసు క్రీస్తులో ఆయన యొక్క భార్య దాచిపెట్టబడి ఉన్నాను వి వర్ హిడెన్ ఇన్ దిస్ రిటర్న్ బైబిల్ ఈ రాయబడిన గ్రంథంలో మనం ఏమై ఉన్నామంటే దాయబడి ఉన్నాం ఇస్ రైట్ వధువు యొక్క ప్రత్యక్ష ఎక్కడ ఉన్నదంటే లైన్ లో ప్రత్యక్ష లేదండి లైన్ కి లైన్ కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ లో ఆ ప్రత్యక్ష దాచి పెట్టబడి ఉన్నది అది ఎవరు తీసుకుంటారంటే వధువు మాత్రమే తీసుకుంటుంది లోకం వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే అయ్యా యేసు క్రీస్తు ఎలా బాప్యం తీసుకోమన్నారు తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో బాప్యం తీసుకోండి అయితే లోకం ఏం చేసింది దాన్ని అలాగే చేస్తున్నది అయితే వధువు వచ్చినప్పుడు ఏం చేసిందంటే తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఈ మధ్యలో ఏమున్నదంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామం ఇది ఎవరు పట్టుకున్నారు ఎందుకని పట్టుకున్నది వధువు లోపల ప్రత్యక్ష ఉన్నది వాక్యం లోపల ప్రత్యక్ష ఉన్నది ఈ రెండింటిని కలిపేది పరిశుద్ధాత్మడై ఉన్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ సంఘములో ఉన్నది అనగా వధువులో ఉన్నది ఈ వాక్యములో దేవుని యొక్క ఆత్మ శక్తి ఉన్నది ఈ ఆత్మ శక్తి వధువులో ఉన్న ఆత్మ ఈ రెండు కలిసినప్పుడు అక్కడ వాక్యం యొక్క బయలుపాటు వస్తుంది అక్కడ వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత మన లోతు బాగలుగుతాం ప్రజలు దేవుని అమ్మకి మహిమ కలుగుని కాక కాబట్టి ఈ రోజు యేసు క్రీస్తు యొక్క భార్య ఎక్కడ ఉన్నదంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నది అయితే ఎలాగున్నది అందరి లోపల కలిసిపోయి దాచి పెట్టబడి ఉన్నది ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆమె ఒక్కసారిగా వేరైపోతుంది Amen. Rapture was hidden in the bride. Where did you go? 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 Jesus Christ was hidden. Where did you go? 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 అయితే ఈ ఎత్తబాటు ఏం జరగాలి ఒక దినము అందరికి బయలుపడాలి బయలుపడే దినం వచ్చేంత వరకు కూడా వధువు అందరి మధ్యలో అందరు లాగే ఉంటుంది అయితే ప్రత్యేకింపబడి ఉంటుంది జీసస్ జీసస్ ఇన్విజిబుల్ బ్రైడ్ ఆన్ ది ఎర్త్ వాజ్ హెడ్ యేసు క్రీస్ యొక్క భార్య ఈ రోజు ఈ భూమి మీద ఎలాగ ఉన్నది అంటే దాచి పెట్టబడి లేకపోతే మర్మయుక్తంగా ఉన్నది We are hidden in the word of God. We are hidden in the word of God. We are hidden in the word of God. Praise the Lord. Let me tell you something. At that time, God is hidden in the word of God. The power of God was hidden in the bride of Christ. Or in the children of God. దేవుని యొక్క శక్తి ఆయన యొక్క బిడ్డలో కానీ లేకపోతే ఆయన యొక్క సంతానం ఆయన యొక్క వధువులో అది దాచిపెట్టబడి మరమయుక్తంగానే ఉన్నది చూడండి ప్రభుత్వ మాట మాట్లాడుతున్నాడు శాంసన్ వన్ హీ వాక్ డౌట్ దేర్ ద లైన్ కమ్ టువర్డ్స్ హీమ్ శాంసన్ అలా నడుచుకుంటే వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఒక సింహం ఆయన మీదకి రావడానికి ప్రయత్నించండి ద లైన్ వాజ్ గోయింగ్ టు గెట్ సీన్ ఇక సింహం ఒకసారి ఆయన మీదకి దూకి శాంసన్ ని పట్టుకోవడానికి రెడీ అయినప్పుడు ప్రభుత్వం అంటున్నాడు శాంసన్ ఐ లిటిల్ కర్లీ హెడెడ్ శ్రీంప్ about like that seven little sissy locks hanging around the shoulders samson ela gunnarante sannaga bakpalchaga unde oka video sudai unde ikkada meda degger nunchi bujal meda varaku elaadtanna yedu jaralu galigunnadu 
Is that right? And he was a weakling. He was midget. He was a dwarf. Like every man is without God. They would go and go. Man, she like a boy. They go. Man, she like it. They want to go. Samson would like it. Under like a backpal, like a bahane, bahane, like a potiga, balamein man, she got under Samson. In fact, they are dwarf. Okay, like a maragujala one. And the second one, that is Samson. Can you get it? Yes, sir. But all at once, when the lion got ready to get him, Akasmat ka simma meda padi atani thena taran ke samayam lo the hidden power come out. Samson lo dash petta padu na sekti vaksar ke bait kuchh. Amen. Yakeni jo chhe sekti. Samson lo apna devudu puttu kudane bechu na. Amen. Aitha devudu bait kosta ni. Ni manukurna purada ni. Nu khawa na kunna purada ni. Nu va sekti nu chhu bichha na kunda purada ni. A samay mochh na puru sandar ba mochh na puru devudu ni ko anumati chhu na puru ni lo apna sekti panjasa. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit come on him and and he grabbed the lion and slew it like it was a lamb. Yen yesa do. आ सेम्मा ने मेरे की ये नहीं दुखे रहे, सेम्मा मेरे में दुख ढंग आ दो, सेम्मा इन देखने को चीज़ मार्ट ऐसे दुख बहुत होंगे, ये ना सेम्मा ने जोड़ा गाने देवों लोग का आप में प्रेत तो बैठ कुछ नो, देवों लोग का शक्ति आने लोग बैठ कुछ नो, परिषद दात मायने में तो कुछ ना पड़ो, ये ना सेम्मा मेरे की the power, the hidden power come out. Samson lo dach bete bata shakti bite ko chunar. So where was the power of God? It was hidden in the children of God. Deo yo ke shakti ya kero unna nante, ayo yo ke bidde lo la pala dach bete bati marma yipta nga unna. Praise the Lord. So it broke the nerd. That's where it is. Ayo yo akala alaga prathiwaal dach bete bata unna nante. The Christian don't fight back. The Christian don't fuss about it. The Christian sits still. And that hidden power, the blessing of the Holy Ghost to work for him, brings it out. Praise the Lord. Neza mai ne Christ to dhenya sir. Prati dhani pae ni nidhan jasthan ni kutte asthan ni titte asthan ni jasthan poata ngele dhan. Yenji alant. The Christian don't fuss about it. Prabhu na ke nikela jese, na ke nikela jese, na ke nikela jese, na ke nikela jese, ani goni ki sani ke vadu Christ to uda gaadu. The Christian sits still. Oka Christ to ne vada ala punta arante, na samadhanam galagi nemma dega, मानस सांधी का कुछ न वाला ही होना। वैसा लाग। मानो प्रातः लगा कुछ इंटा। गंदर गोला मैंने मंडी तो मैंने प्रातः लगा स्ताव। प्रातः में क्यों मिला लगूं टा? नहीं हम दिखा लगी। वो का प्रश्न आने तो अच्छे। मुंडे दुख क्यों मचने? प्रातः लो, प्रारंभ लो, चिमर लो। ये दुख क्यों मो संतोष संग आमारें दे? मान के समाधान लाकर मान कुछ ना मो मुझे बुलाया हुआ चंदी समाधान लाकर गोची वो अगर आपके मेरे तृप्ति का मन के लास्ट सना विद अ सेटिस्फैक्शन वैसे लॉर्ड एंड दैट हिडन पावर द ब्लेसिंग्स ऑफ द होली गोस्ट टू वर्क फॉर हिम ये प्रो नी लापर आश्चर्य दिन चबड़े ना परिषदात में का दीवर ले आए थे वन्नी नी लापल ने शी देवड़ों का आत्मा आ का आशीर्वाद हम नहीं करना मुंद के अले नी तरफ में पढ़ जाया वाज लॉर्ड डेविड हैड इट दाविद का दिखले हुना आर व्हेन ही डांस बिफोर द आर्क ऑफ द लॉर्ड ही हैड इट आ का मंदसौर में अनका लोस्टर ना पढ़ो आ मंदसौर के मुंद का दाविद ले नाचे मारता � ये वाले गुरु इच्छा मार्ट लाड़ते ना डो, देरे गुरु इच्छा मार्ट लाड़ते ना डो, दावी देरे गुना डो, so that's the reason he was not afraid of गोलियात। गोलियात तो मुंगी केलना पड़ो, दावी देरे दिन के निभाई पड़ा दिल सा। ये सुनने तो लेने फिलिस्तीन जाओ और ना जाओ उन्हें चटनी घंटना डो, is that right? ये दिन के निभाई पड़ा ला सैम Amen. And then Prophet का मार्ट लाड़ता है। It was not the rock that David had in the sling that killed Goliath. दाविद ताल ताल जेब बोले पेट को ना आ राय इन बट्टी दाविद करो पर टल लेता है आ वर्षल राय करेगा ना आ वर्षल इन बट्टी दाविद करो पर टल ला दाविद जेब बोले पेट को ना इधर आलम बट्टी दाविद करो पर टल ला इट वाज ना द स्लिंग दैट ही हैड इन इस हैड टू किल गोलिया गोलिया दिन सब बढ़ाने के � आ गोलियाँ तो इन चपड़ा निकाल को लेने गोलियाँ तो इन चप्पे ना राड लो दाविद तारा को जब वाला बैठ को ना अलग आ गए थे अगर पंजे सिंधी दाविद पटकुन वर्षल राय का तो पंजे सिंधी द 
దావీదు పెట్టుకున్న వరుసలు కాదని పనిచేసింది దావీదు ఏలా లోయలో ఏదుకున్న ఐదు రాళ్ళు కాదని పనిచేసింది ఏం పని చేస్తుంది అంటే ఇట్ వాస్ అిడెన్ పవర్ దట్ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏం పని చేస్తుంది అంటే దావీదులో దాచిపెట్టబడిన దేవుని యొక్క శక్తి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదపు శక్తి పనిచేస్తుంది వెన్ డేవిడ్ లెట్ లూజ్ వాట్ హీ హ్యాడ్ డేవిడ్ తన చేతిలో ఉన్న వరుసల రాయి తిప్పినప్పుడు దాన్ని ఇలా వదలగానే గాడ్ టు కిట్ ఆ రాయం తీసుకుంది ఎవరు దేవుడు తీసుకున్నాడు అంటే దావీదు వదిలేదాకా దేవుడు ఆ రాయం తీసుకోరాడు భూ సంబంధమైన రాయే ఆ రాయే గొల్లేత్తను కొట్టాలి అయితే గొల్లేత్తికి దావీదికి మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడు ఈ రాయిని తీసుకోమని ప్రేరేపించింది దేవుడే అది వరుసల రాయిలో పెట్టుకోమని చెప్పి వరుసలో పెట్టుకోమని చెప్పింది దేవుడే ఆ రాయి తిప్పమని చెప్పింది దేవుడే దాన్ని వదలమని చెప్పింది దేవుడే గొల్లేత్తను అక్కడ నుంచోబెట్టింది సరైన స్థలంలో దావీదికి ఎదురుగా గొల్లేత్తను నుంచోబెట్టింది కూడా దేవుడే David tarapu na yuddham cheyadaniki vachindi devude praise the lord let me tell you when david let loose what he had david tanu kaligunna aa varsala varsali ila odulta unnapudu god took it and bless it with the hidden power devuda aa raayam iskoda dan aashirvadinchadu ela ga aashirvadinchadu ante tanlo unna adushyamaina shakti ni dan betti aashirvadinchi ipra raayam idu pettunadu amen praise the lord amen thank you lord so it was david so it was not david pur goliath nabbin evaru david gaden it was not the stone a rai example ledandi it was not the slingshot a varsha example ledandi it was that blessing that was on david 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 me dunna yokka aashirvadamu that slew enemy of david david yokka david yokka shatruvuni david me dunna aashirvadam nampin amen hallelujah mar ee roju యేసు క్రీస్తు భార్య మన మీద మనం ఏం కలిగి ఉన్నామంటే ఈ కాల ప్రోక్త ఒక మాట చెప్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు యొక్క భార్య ఏం కలిగి ఉన్నా తెలుసా ఆశీర్వాదములను శాపములను కలిగి ఉన్నాయి ఏమ రెండింటి మోసం పోతున్నాడు ఆశీర్వదించిన వాళ్ళు ఏమవ్వాలి ఆశీర్వదించబడాలి శపించిన వాళ్ళు ఏమవ్వాలి శపించబడాలి ఇప్పుడు దావీదుని అవతరణ వ్యక్తి గొల్లేదు శపించాడు ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి అతను ఇప్పుడు దావీదు నన్ను అన్నా కాబట్టి నేను చంపుతానంటా ఎందుకు వెళ్ళాడు దావీది అందుకి నావేమో అని అంటున్నావు అయితే ప్రవృత్తి అంటున్నాడు ఆ అన్న దేవరో కాదు కానీ దావీది లేని దేవుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు దావీది కాదు ఆ మాట్లాడినది దావీదిలో ఉన్న దేవుడు ఆ మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు యుద్ధం చేసింది ఎవరు దావీది కాదండి దావీదిలో ఉన్న దేవుడు లేదంటే దావీదు మీద దేవుడు ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఆశీర్వాదం యొక్క శక్తి పని చేస్తా ఉన్నాం ఎవరు నామానికి భయం కలిగి ఇంకో మాట చెప్పండి అయితే నిజంగా ఆయన ఒక వధువు ఆయన ఒక ఆలోచనలో ఆయన ఒక చిత్తంలో ఉన్నవాళ్ళు ధైర్యం కలుగుంటారు దెబ్రూ చిల్డ్రన్ హ్యాడ్ ఇట్ ఆ ముగ్గురు హెబ్రీ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు దే హ్యాడ్ కరేజ్ వాళ్ళు ధైర్యం కలిగున్నారు అవర్ గాడ్ ఈస్ ఏబుల్ టు డెలివర్ ఎస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫియర్ ఫోర్నెస్ బట్ వి విల్ నెవర్ బౌ మా దేవుడు మండు చున్నాయి వేడి మిగిలి అగ్ని గుండెలు తప్పించగల సమర్థుడు ఆయన తప్పించినా తప్పించుకున్నా మేమైతే ఈ యొక్క విగ్రహాలకి మొక్కము ఈరోజు అంతా ఏం చేస్తున్నాడు మనం ఏం చేస్తున్నాం మొక్కుతున్నావా విగ్రహాలకి కానీ పాస్టర్లకు కానీ మొక్కుతున్నారా కొన్ని దెయ్యాలు కొత్తగా తెచ్చే రూల్స్ పుట్టినరోజు పాస్ట్ గారు కాళ్ళకి మొక్కాలన్న ఏం దెయ్యాలి అయ్యి పరిపూర్ణమైన దెయ్యాలి కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏం చేయాలా బైబిల్ చెప్తాం మనిషి కాలకి మొక్కద్దు డోంట్ బౌ టు ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్ సేమ్ మనం అందరం సమానమై ఉన్నాం ఒకటి కాడ ఒకటి మొక్కడం ఏంటండి దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు అంతే దాన్ని దాన్ని తక్కువ చేయటల్లా అయితే ఒకరి కాలకు ఒకరి మొక్కే ప్రశ్నే లేదు ప్రజలాడ్ మీకు చెప్పినట్టున్నాను ఒకరోజు ప్రవక్తని పోప్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు కలుసుకోవడానికి రైట్ పోప్ దగ్గర కలుసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళన్నా అయ్యా బయట నువ్వు చెప్పులిపి రావాలన్నారు సరే షూస్ తిప్పాడు ఆయన లైన్లో నుంచి వాళ్ళన్నాడు లైన్లో నుంచి ఉన్నాడు ఈయన ప్రవక్త ఆయన పోపు అక్కడ దాకా వచ్చాను కదా వాటికైనా వచ్చాను కదా చూద్దామా లైన్లో వచ్చాడు ఈయన నెక్స్ట్ రావాలి ఆయన ఏమన్నాడు అక్కడ ఉన్నాయని వచ్చి అయ్యా పోపు అక్కడ ఉన్నాడు నువ్వు పోపు దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడి నడిచిపోకూడదు ఏం చేయాలా మోకాళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ పోవాలి ఆయన దగ్గరికి 
ఈ నెమ్మడ జోలో చేతులు పెట్టుకొని నేను పోపుంది రావాల్సిన అవసరం లేదు నేను వెళ్తున్నాను అదేంటి అది ఎంతసేపు బయట నుంచి ఉన్నావు వెయిట్ చేసావు లైన్ లో ఉన్నావు చెప్పులు కూడా ఇప్పావు ఈ కొద్దిసేపు అక్కడ దాకా వచ్చి మోకాయ మీద నడిచి ఆ పోపు చేయి మేము ముద్దు పెట్టుకుంటే నీ జన్మ ధన్యమైపోద్దుగా ధన్యమవుతుంది పాడవుతుంది ఏమవుతుంది జీవితం నాశనం అవుతుంది డైరెక్ట్ గా పాతాడని పోతా ఎటు పోకుండా ఎందుకని ఎవరి ముందు మోకాలు ఉంచాలా యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రతి మోకాలు ఉంచాలా మంచి ముందు మనం ఉంచేవంటే అర్థం ఏంటి ప్రార్థనకి మీరు సేవకులు వస్తే మోకలు వెళ్తే అది వేరు అది క్రీస్తు నిమిత్తం మోకలు వెళ్ళాడు పాస్త్ర ముందు మోకలు వెళ్ళటం కాదండి అది దేవుని నిమిత్తం మనం మోకలు వెళ్తున్నాం అంతే ప్రజలో అంతేగాని ఒక వ్యక్తి ముందుకి వెళ్ళి ఆ వ్యక్తి ఆరాధన చేయటానికి మన వ్యక్తి ముందు మోకలు వెళ్ళామంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం పాతాడానికి పోతాం అయితే అలా చేయకుండా ఉండాలంటే నీకు ధైర్యం కావాలి ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి రావాలా మళ్ళీ క్రీస్తు నుంచే రావాలా ప్రోక్తండి చూడండి దేర్ వాజ్ నో అన్సర్టనిటీ టు టు దాట్ దేవుని యొక్క ధైర్యం నువ్వు కలిగినప్పుడు నువ్వు ఒక మాట మాట్లాడేటప్పుడు ఆ మాట ఎలాగుంటుంది అంటే స్పష్టత ఉంటుంది కొంతమంది మాట్లాడుతావు అంటే ఏం చేసినా స్పష్టత ఉండదు చర్చికి వస్తావా రావా ఏమడిగా మనం ఏం చెప్పాలి సమాధానం ఆ భాష గారు మరి రండి మరి అసలు వాస్తవం కానీ అసలు అప్పటి నుంచి అండి ఇప్పటి నుంచి నేను అనుకున్నాను భాష గారు ఏంటి అని ఉద్దేశం అస్పష్టత అన్సత్యనిటీ అని అన్నాను దేవుడి యొక్క ప్రవర్తన అస్పష్టత బైబిల్లో ఒక మాట ఉన్నది యుద్ధానికి రావాలంటే ముందేం జరగాలి బోరవద ఏ బోరవద విందు చేయాలంటే ఒక బోర్ ఉన్నది రాజ్యంలో కూడుకోవాలంటే ఒక బోర్ ఉన్నది అభిషేకం జరిగేటప్పుడు ఒక బోర్ ఉన్నది ఆర్భాటం జరిగేటప్పుడు ఒక బోర్ ఉన్నది రాజు బయటకు వస్తారంటే ఒక బోర్ ఉన్నది అలాగే యుద్ధాన్ని సిద్ధపడి ఒక బోర్ ఉన్నది ఆ బోర్లో స్పష్టత లేనప్పుడు ఈయన దేనికోసం రెడీ అవ్వాలి రైట్ కాబట్టి అక్కడ ఏం కావాలా సత్యనిటి స్పష్టత కావాలి అందుకని చూడండి బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది నువ్వు ఏ పని చేసినా లేదంటే ఆ బాకా నాద ఊదినప్పుడు నువ్వేం కలిగి ఉండాలంటే ఆ బోరదల్లో స్పష్టత ఉండాలి అలా ఈరోజు దేవుడు యొక్క పరిచయం చేస్తామని చెప్పి చాలా మంది బయలుదేరుతున్నారు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇల్లు కట్టాను కొంతమంది వస్తారు అయ్యా ఇల్లు కడతావా నువ్వు కడతాను సార్ ఆ ఇల్లు కట్టాలని నేను పని చేస్తావు నేను కట్టేస్తా బాష గారు ఏం చేస్తావు పని ఇంతకి నువ్వు పునాదులు వేస్తావా గోడలు కడతావా కరెంటు పన పెయింట్ పన సీలింగ్ పన ఏ పని చేస్తావు అదే తెలియదు బాష ఇల్లు లేదా కడతా స్పష్టత ఉన్నదా కట్టించుకుని నాశనం అయిపోతాడు ఇళ్ళ దెబ్బకి అర్థపోతున్నదా అంటే వాళ్ళకి స్పష్టత లేదు దానివల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మిగిలిన వాళ్ళు గందరగోళం పడేస్తారు నిజంగా మనకి స్పష్టత ఉంటే ధైర్యం ఉంటుంది ముందు స్పష్టత ఉండాలి నువ్వు ఎవరి ముందే ఒక మాట చెప్పాలంటే ఏం కలిగి ఉండాలా నువ్వు లేచి ఇక్కడ నిలబడి సాక్ష్యం చెప్పాలంటే మనం కూర్చొని కింద నుంచి చాలా మాటలు మాట్లాడతాం ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడమని ఎలా ఉంటుంది గుండెలు బద్దలైపోయి ఒక నుంచి ఒక నిమిషం మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది లోపల మనం కింద కూర్చున్నప్పుడు చాలా అనుకుంటాం నిలబడినప్పుడు సాక్షి చెప్పినప్పుడు నేను ఇలా చెప్పాలి అలా చెప్పాలి అని లక్ష తొంభై ఆలోచించండి లోపల ఇక్కడ రాగానే ఏమవుతుంది మొత్తం దారుమారేంది గందరగోళం మా ముందు మా వెనక వచ్చింది వెనక మాట ముందు వచ్చింది మధ్యలో ఎక్కడ వచ్చింది గతంలో ఆమె సాక్షి చెప్పమంటే కంగారులో ఆమె సాక్షి అని చెప్పి వణికిపోతుంది చోట్లన్నీ పట్టేసింది సాక్షి అని చెప్పి చివరిలో ఏమని తెలుసా ఈ వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించను కాక సాక్షి అన్న వాక్య అన్న సాక్ష్య అని దేవుడు దీవించి నాకు కనాల్సింది పోయి లాస్ట్ ఏమన్నది ఏమన్నా అన్న నాకు కంగారు వచ్చేస్తుంది ఏం మాట్లాడు తెలియదు నాకు భయం వచ్చింది అన్న అక్కడి నుంచి ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అన్నట్టు ఏం జరిగింది ఆ స్పష్టత అనేది పోయిందండి అక్కడ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది వాక్యమా సాక్ష్యమా సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు ఏమన్నా నువ్వు వాక్యం అన్నావంటే స్పష్టత పోయినట్టే ప్రజలో చాలా మంచిది వాస్ నో అన్సర్టన్ సౌండ్ ఆఫ్ డేవిడ్ దావిద్ దగ్గర ఈ అస్పష్టత అని ఏది చాలా స్పష్టంగా అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు సున్నత లేని ఆ ఫిలిస్టీషుడు నా దేవుణ్ణి అంటాడా నా దేవుణ్ణి ధిక్కరిస్తాడా నేను వాడిని ఈరోజు 
నాశనం చేసి వాడు ముక్కలు చేస్తా ఈరోజు అంటున్నాడు దాంట్లో తడబాటు ఉన్నదా భయం ఉన్నదా ఏమున్నది స్పష్టత ఉన్నది ధైర్యం ఉన్నది దాని మీద లోపల దేవుడు యొక్క శక్తి దాచిపెట్టబడి ఉన్నది ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఎవరండి దేవుడు లోపల ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి గమనించు దావిత్తో దేవుడు అంటున్నాడు గాడ్ సార్ డేవిడ్ ఐ టు క్యూ టు అవుట్ ఆఫ్ షీప్ కోర్ట్ గొర్రె చర్మం కట్టుకొని నువ్వు తిరుగుతా ఉన్నప్పుడు ఆ గొర్రెలు కాపర ఏమన్నాడు నిన్ను నేను అక్కడి నుంచి బయట తీసుకున్నాను వెన్ యు ఆర్ నథింగ్ బట్ షీప్ బాయ్ నువ్వు భూమి మీద ఏమీ లేకుండా గొర్రెలు కాసుకునే వాడికి ఉన్నప్పుడు నేను నిన్ను తీసుకున్నా అండ్ ఐ మేడ్ యువర్ నేమ్ గ్రేట్ అమౌంట్ మెన్ లైక్ ఎ గ్రేట్ మెన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అసలు పేరు లేదు విలువ లేదు ఆస్తి లేదు సంపద లేదు నీ ఏమి ప్రత్యేకత లేకుండా ఉన్నప్పుడు నేను నిన్ను తీసుకొని గొప్ప గొప్ప వారి పేర్ల మధ్య నిపేనే రాయించాయి ఇంకా నా చూడండి లైక్ గ్రేట్ మెన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ప్రపంచంలో గొప్ప వారి మధ్య నిపేన ఈరోజు ఉన్నది ఎవరి వల్ల దావిది వల్ల రోజా ఏమాన్ కాబట్టి అంటున్నాడు డూ ఆల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఫర్ గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ దేవుడు నీతో పాటు నాడు తెలిసి దేవుడు ఒక దాన్ని నడుచుకోవాలి ఆయనతో పాటు నువ్వు ఉండు ప్రజలో కాబట్టి గమనించు నో అన్సర్టనిటీ దే న్యూ గాడ్ వారికి దేవుడు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర అస్పష్టం ఏది లేదండి అంత క్లియర్ గా ఉంది ఏమాన్ మనం కళ్ళు సరిగా కనిపించకపోతే ఎదురుగా ఉన్నది ఎలా ఉంటుంది అవునా అలాగే మనం వాక్యం తెలిసి సరిగా జీవించకపోతే దేవుడి ముందు మనం ఎలా కనిపిస్తాం బోధరగానియన్స్ నో అత్యం సౌండ్ నో అన్సత్యం సౌండ్ అబౌట్ ఇట్ వాళ్ళకి అనుభవం ఉండదు ఏ అనుభవం ఉండదు అంటే దేవుడి దగ్గర దేవుడి నుంచి ఎప్పుడు అస్పష్టంగా ఒక మాట రాదు దేవుడు ఈరోజు వాగ్దానం ఇచ్చి రేపు కాదని చెప్పడు దేవుడు ఈరోజు మంచితనం చూపించి రేపు అది చెడ్డదని చెప్పడు దేవుడు ఈరోజు చెడ్డ చూపించి రేపు పొద్దున మంచిదని చెప్పడు ఎందుకని దేవుడి దగ్గర అస్పష్టమైన మాట లేదే ఉంటాడు దేవుడు ఎప్పుడైనా ఒక మాట చెప్పాడంటే ఆ మాటకి ఆయన కట్టుబడి ఉంటాడు ప్రజలో దేవుడు నా మనకి మహిమ గడత ప్రభావం కలిగినాక గమనించండి నో అన్సర్టనిటీ వాజ్ నాట్ డేవిడ్ ఇట్ వాజ్ గాడ్ ఇన్ హిమ్ అస్పష్టంగా దావీది మాట్లాడటం ఎందుకని మాట్లాడతాను అంటే మాట్లాడేది దావీది కాదు దావీది నుంచి దేవుడు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు అస్పష్టత ఉన్నదా లేదండి అందుకే ప్రభుత్వం ఇట్ వాజ్ దట్ హిడెన్ పవర్ దావీదులోంచి ఆ మాట పలికిచ్చింది ఎవడంటే దావీదిలో దాచిపెట్టబడిన ఆ యొక్క శక్తి మాట్లాడుతున్నది నాట్ ఎ బిట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ లోపల దేవుడు యొక్క శక్తి మనలోంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాని లోపల అస్పష్టత ఉండదండి ఆల్ పాజిటివ్ అంత సమాధానంగా ఉంటుంది నో నెగిటివ్ అక్కడ వ్యతిరేకమైనది ఏది ఉండదు కాబట్టి సాధ్యము దేవుడికి అన్నిటి అన్నిటినీ సాధ్య చేయగల అన్నిటినీ సాధ్యపరిచే దేవుడు మనకు ఉన్నాం ప్రజలో మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి గమనించండి ద హెబ్రు చిల్డ్రన్ సేడ్ అక్కడ ఉన్న హెబ్రు పిల్లలు ఏమన్నారంటే వెల్ వీ విల్ నాట్ బౌ టు యువర్ గాడ్స్ ఏం చెప్పారండి వాళ్ళు మీ యొక్క దేవుడి ప్రతిమలకి మేము మొక్కము వీ విల్ నాట్ వర్షిప్ యువర్ ఓల్డ్ ఫార్మర్ రిలీజియన్స్ మీ పాత మొత్తక బారిపోయిన ఒక మతములను మేము ఆరాధించము గాడ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డెలివర్ అస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డెలివర్ అస్ మా దేవుడు మమ్మల్ని విమోచించగల సముద్రుడై ఉన్నాడు బట్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వీ ఆర్ విల్లింగ్ టు డై ఒకవేళ ఆయన మమ్మల్ని విమోచించకపోతే మేము మరణించడానికైనా సిద్ధమే కానీ మేము మొక్కం ఇక్కడ అస్పష్టం ఏమన్నది క్లియర్ గా ఉన్నారా మరి ఈ రోజు మనం అంత క్లియర్ గా ఉంటున్నామా మరి దేవుడు యొక్క పిల్లలు అంత స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క వధువు ఇంకెంత స్పష్టంగా ఉండాలి షీ షుడ్ బి మోర్ క్లియర్ దెన్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ పాత నిబంధనలో ఉన్న పరిశుద్ధుల కన్నా కూడా ఈ కాలంలో ఉన్న వధువు ఇంకా స్పష్టంగా ఉండాలి రైట్ ఇంకా శక్తివంతంగా ఉండాలి ఇంకా నిజాయితీగా ఉండాలి ఇంకా యథార్థంగా ఉండాలి ఇంకా ప్రార్థనా పర్వాలుగా ఉండాలి into the fiery furnace and you know that what happened when they took God at his word and walked into the fiery furnace that hidden power come out while you pray the a month of a bunch of money that I'll open the toys a better oh they will not go what can you teach when he I like getting what you cut to put on our own up for you our mental look what in this time and he will look for that that's better but not a cassette by the question amen both are not amen and stood all around them var lopaliki ela nilabadi undaga and they had fellowship vallu okkalu okkalu sahavasam chestaru mantra lopaliki prakta lokalu lokalu shekhan isukuntunaru 
ఎవరు వాళ్ళు భూమి మీద అప్పటి వరకు పడినటువంటి పెద్ద కష్టంలో శోధనలో వచ్చి వారు మంటలో తోసేసిన తర్వాత వాళ్ళ మీదకి ఆ మంటలో పడగానే ఆ రాజుకున్న రిప్పు నిప్పు రవ్వ వాళ్ళ మీదకి వస్తున్నప్పుడు ఆ వేడి అగ్ని కిరణ వాళ్ళ మీదకి వస్తున్నప్పుడు ఆ మధ్యలో నిలబడిన వ్యక్తి ఆయన చేతిలో ఒక చాట ఉన్నది ఆయన చేతిలో ఆయన చాట ఉన్నప్పుడు ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆ చాట బట్టి అగ్ని కిరణలు వాళ్ళ మీద రాకుండా ఆయన దాన్ని బట్టి విసురుతున్నాడు పడేసినప్పుడు ఆ మంటలు వాళ్ళ మీద పడకుండా ఆ చాట అక్కడ పని చేస్తా ఉన్నాడు గమనించండి అలాగే ఈ దినము కూడా శాంసంగ్ మీద సింహం వచ్చినప్పుడు శాంసంగ్ లో శక్తి బయటకు వచ్చింది దావిది ముందుకు శత్రు వచ్చినప్పుడు దావిది నుంచి ఆ యొక్క శక్తి బయటకు వచ్చింది ముగ్గురు పిల్లలు మండలం పడేసినప్పుడు ఆ యొక్క శక్తి బయటకు వచ్చింది అలాగే ప్రకటన గంధము పన్నెండవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చిన ఒక మాట ఉన్నది అందువలన ఆమె అరణ్యంలో ఉన్న తన చోటకి ఎగురినట్లు గొప్ప పక్షిరాజు రెక్కలు రెండు ఆమెకి ఇయ్యబడును ఎవరంటే ఆమె వధువు ఇప్పుడు వధువుకి ఏం కావాల్సి వచ్చినాయి రెక్కలు కావాల్సి వచ్చినాయి ఎందుకు రెక్కలు కావాలి ఆమె శ్రమంలోకి వచ్చింది శోధనలోకి వచ్చింది ఆ శోధన ఆమె దగ్గర శక్తి <laughs> రెక్కలు బయటికి రావాల్సి ఉన్నాయి నువ్వు లాగితే అవి రావాలి ఈ కాల ప్రవక్త అంటాడు నేను బలంగా తోసుకుని శరీరాన్ని లాగి లాగంటే నువ్వు ఆ మార్చబడిన శరీరంలోకి పోవు నీకు తెలియకుండా జరగాలి ఎత్తవాట నీకు తెలిసి జరగదు నీ శరీరం మార్పు నీకు తెలియదు అంటే అంత టైం ఉండదు రెప్పబాటు కాలంలో రెప్పబాటు కాలం జరిగిపోతుంది ఈ శరీరము ఆ శరీరంగా మారిపోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు శరీరంలో యొక్క మార్పు ఎక్కడ ఉన్నది వధువు లోపల రూపాంతరం ఎక్కడ ఉన్నది వధువు లోపల ఎత్తబాటు ఎక్కడ ఉన్నది వధువు లోపల దేవుడు యొక్క అదృశ్యమైన శక్తి ఎక్కడ ఉన్నది వధువు లోపల సో యాజ్ ఇన్విన్సిబుల్ బ్రైడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ రోజు ఈ భూమి మీద మనం ఎలాగ ఉన్నామంటే యేసు క్రీస్ యొక్క అదృశ్యమైన భార్యగా మనం ఉన్నాం the denomination comes to us denomination man chodaledandi the world comes to us loka man chodaledandi hypocrites can see us waste our man chodaledandi who can see us then who can see us aithe man evaru chodagalaru jesus christ prabhuvani yesu christ man chodagalaru amen so nu vaallu chodali yeelu chodalannu vaallanu baagunnaranu yeelannu baagunnaranu vaallu andanga unnaranu yeelu andanga unnaranu anko evaru vaallu andanga unnaranu ha దేవుడు అందంగా ఉన్నాడు అండి ఆయన ఏమంటాడు వాక్యానుసారంగా ఉన్నాము ఎక్కడ ఉన్నది వాక్య స్నానములో వాక్య అభిషేకంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములో దాచబడిన శక్తులు వధువులు క్రీస్తులు ఆయన యొక్క రక్తములు ఆయన యొక్క ఆత్మలో ఆయన యొక్క పరిపూర్ణతలు నీ యొక్క ప్రార్థనలో నల్లబడిన నీ మోకాలలో ఆ యొక్క అందం దాగి ఉన్నదండి 
చాలా మంది అంటే ఉంటారు నైట్ లాగా నిద్రపట్టం నిద్రపట్టడం తెల్లవారుజాం ఎప్పుడు పడుకుంటా ఉంటారు కళ్ళ కింద అలాగే వస్తూ ఉంటాయి ఏంటి ఇలాగైపోయావు కళ్ళ కింద బ్లాక్ ఏంటి కొంచెం ఫేస్ అలాగైతే ఇలాగో పర్వాలేదు పర్వాలేదు నైట్ వాక్యం ఎదుగు ఉండేటప్పుడు మెసేజ్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు కొన్నిసార్లు నిద్ర వచ్చినా కూడా తల ఎదురుచుకో లేచి మళ్ళీ మెసేజ్ అవే సందర్భాలు కొన్ని వందలు ఉంటాయి మా సందర్భాలు నిద్ర పోగొట్టుకోవాలి ఏ శక్తి మేడ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మంత్రి సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో పేతుడు యోహాన్ యాకబ్ దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెప్పాడు మెలకుగా ఏం చేశాడు మనమేం చేస్తాం తెలుసా సంఘాల్లో కూడా నిద్రపో అదే ఆత్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆత్మ కొండ మీద ఆత్మది పరిశుద్ధాత్మ కొండ మీద ఉన్నది అక్కడ పడుకోబెట్టి ఆత్మ కొండ మీద ఉన్నది ఈ రెండు ఆత్మల సంఘాలు జరుగుతున్నాయి ఈరోజు దేవుడు ఆత్మ ఏమంటుంది ఏ కమాలు లేవండి కమాలు లేవండి అంటుంది ఆత్మ ఏమంటుంది కమాన్ పడుకో కమాన్ పడుకో అంటుంది గమనిస్తున్నారా అయితే ఈరోజు నువ్వు నిజంగా దేవుడు యొక్క ఆత్మను నువ్వు కలిగి ఉంటే నువ్వు ఎలా కూడా తెలుసా మండు వచ్చింది అగ్ని గోళం మాదిరి నా తెలియకూడదు ఎప్పుడైనా మంట నిద్రపోతుందా కడుపు మంట నిద్రపోతుంది మంట నిద్రపోదు అర్థం కదా పక్కన ఉన్న వస్తువు కనుక్కున్నాడు నిద్రపోతాం ఇంట్లో ఏసీ వేసుకుని నిద్రపోతుంది ఏంటి సమస్య అన్నం తింటారా మన ఇంట్లో ముప్పై రెండు అంగుళాలు దేయి పెట్టి ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో వంద అంగుళాలు దేయి పెట్టి ఉంది దేయి పట్టి అంటే ఏంటి టీవీ ఇంతకుముందు వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చి చూసేవాళ్ళు టీవీ ఇప్పుడు సీన్ మారిపోయింది వాళ్ళే ఉంటారు మీది చిన్న టీవీ కాదు మాది పెద్ద టీవీ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు అల్సర్ కన్నా భయంకరమైనది గ్యాస్ కన్నా భయంకరమైనది కరోనా కన్నా కానీ భయంకరమైన డాక్టర్ ఉంది దాని పేరు కడుపు మంట ఇప్పుడు ఆ కడుపు మంట స్టార్ట్ అయింది నిద్రపట్టుద్దా తినగలవా ఇప్పుడు ఆ ముప్పై రెండు గంట డై పెట్టి పెట్టి చూడగలవా ఏం జరిగింది అసలు ఏమన్నా అవసరం ఉందా దానికి అవసరం లేని దానికి ఏమో మనం అంత కష్టపడి అంత ప్రయాసపడుతున్నాం ఎప్పుడు అసలు రావాలని నీకు పౌరుషం వాక్యాంశతరంగా నేను లేనే దేవుడు ఒక ఆత్మ నా మీదకి రావటం లేదే నా జీవితంలో నిర్ణయాలు సరిగా తీసుకోలేకపోతున్నానే నేను ఎలా సరి చేసుకోవాలి ఎక్కడ సరి చేసుకోవాలి ప్రభా నన్ను సరి చేయి ప్రభా అని చెప్పి నిత్యము నువ్వు దేవుడిని అడిగేవాడికి ఉండాలి కదా అలా లేనప్పుడు అప్పుడు నువ్వు వేడు అప్పుడు మంట కలిగి ఉండు ఈరోజు ఎలా ఉండదంటే నాకేది లేదు నీకుంటే సమస్య అంతేనా నీకు ఏమో చా నీకే అమ్మ నీకు సొంత ఇల్లు నువ్వు అది కట్టక్కర్ల మేము చూడు అదిలు కట్టుకోవాలి అంతేనా ఇప్పుడు నీకు లేదని ఏడిస్తే అది వేరు అది ఒక అది రకమైన ఏడుపు ఎదుటోడికి ఉన్నవాళ్ళని ఏడ్చో చూసావా నీకు ఎప్పుడు నా సొంత ఇల్లు అమ్మ నీ సొంత ఇల్లు కలిగి ఉన్నావు చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు నేను చూడు నాకు సంతోషంగా ఉన్నది ఏదో ఒక రోజు నేను కూడా నీలాగా అవ్వా నా గురించి ప్రార్థన చేయండి ఇదే లాగా ఉంది నీ గురించి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు కలుగుతారు అంటే నీలో ఉన్న దయ్యం ఏం చేస్తుంది అంటే అసూయ పడు నువ్వు ఏడువు కడుపు మంట తెచ్చుకో అంటుంది అయితే వధువులకి ఏదో వధువు ఆ స్థితి దాటిందండి వధువు దాటేసింది నీ ముందు అవన్నీ జరుగుతుంటే నువ్వేమంటావంటే ఇవన్నీ చిన్న పిల్లల చేస్తలు అంటాం నేను దాటాను ఎందుకని దాటావంటే నేను చిన్న పిల్లని కాదు యేసు క్రీస్తు వస్తే ఆయనతో వివాహానికి ఇప్పుడు నేను రెడీ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎదిగిన వధువుగా ఉండాలి ఏమే ఇంకా చిన్నపిల్లలాగా మూడేళ్ళలాగా రెండేళ్ళలాగా లేదా మైకేళ్ళ లాగా నాకు ఇదే కావాలి అని కూర్చుని ఆగుతుంది కుదరదు నడవదు క్రీస్తులో నువ్వు ఎదిగా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఏది పట్టుకోవాలి ఏది వదిలిపెట్టా నీకు ఆ శక్తి తెలుస్తుంది ఎక్కడ నువ్వు ధైర్యం చూపించాలా ఎక్కడ నీ నోరు తెరవాలా నీకు ఆ సందర్భం తెలుస్తుంది ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు పరిపక్వత చెంది ఉన్నావు ఏమా నువ్వు పరిపక్వత కలిగి ఉన్నావు ఎప్పుడు పరిపక్వత కలిగి ఉన్నావంటే దేవుని యొక్క వాక్యము నీ లోపలికి వచ్చి నివసిస్తా ఉన్నప్పుడు వాక్యం బయటికి పోలేదు వాక్యం నీ లోపల ఉన్నది నువ్వు ఏదో ఒక వాక్యం పట్టుకుని దాని ప్రకారం జీవిస్తున్నావు నువ్వు జీవించినంత కాలం దేవుడి యొక్క ఆత్మచేత కప్పబడి ఉంటావు 
ముద్రించబడిన ఆత్మ కింద నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుడు యొక్క వాక్యాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు ఆ వాక్యము ఆత్మాన్ని నడిపిస్తారు అప్పుడు నువ్వు ధైర్యం కలిగి ఉంటావు అప్పుడు నువ్వు స్పష్టత కలిగి ఉంటావు అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థనా పరుడిగా ఉంటావు అప్పుడు దేవుడు యొక్క దర్శనం రావచ్చు దేవుడు యొక్క భాష నీకు రావచ్చు దేవుడు యొక్క స్వరము నీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది నీ యొక్క ప్రతి దారిని దేవుడు తెరుస్తూ ఉంటాడు అక్కడ దారి లేకపోవచ్చు అయినా కూడా దారి తెరవగల దేవుడై ఉన్నాడు ఎవరు నా మరి భయం కలుగుని కాక ఎవరు గమనించండి గాడ్ గేవ్ వింగ్స్ ఇన్ ఎ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్ టు ది బ్రాయ్ ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో ఆ యొక్క పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దేవుడు వధువుకి రెక్కలిస్తాడు ఆ ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న పన్నెండు దేవుల స్త్రీకి వెనక నుంచి ఆ మహా గణసర్పము ఆ భూమి మీద నుంచి అది సముద్రం లాగా నీళ్ళని కక్కుతా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆమెకు రెక్కలు ఇచ్చున్నాం ఆ రెక్కలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ నీళ్లు ఆమె మీద పడకుండా ప్రభుత్వ ఆ నీళ్లు అంటే ఏదో కాదు ఆ వరద అంటే ఏదో కాదు కానీ భిన్నమైన బోధన ఈ రోజు ఎట్టబాటు అయిపోయింది ఒక వరద ధనామ యేసు క్రిస్త ఇంకొక బోధ ధనామ తిరిగి వస్తాను ఒక బోధ వెయ్యేళ్ల పాలు ఉన్నామని చెప్పి ఇంకొక బోధ ఇద్దరు ప్రభులను ఇంకొక బోధ మిలీనియంలో ఉన్నామని చెప్పి ఇంకొక బోధ ఎత్తబాటు రెండు ఎత్తబాటులు అయిపోయింది మూడు ఎత్తబాట్లు ఉన్నామని ఆత్మీయం ఎత్తబాటు అయిపోయింది ఇంకొక ఎత్తబాటులో ఉన్నామని ఈ దరిద్రపు చండాలపు బోధలు మొత్తం అన్ని వధువుని తాకక ముందు కానీ వధువు పైకి వెళ్ళిపోతుంది రాక్షా ఎందుకని ఆమె ఆ యొక్క రెక్కలు ఆ యొక్క సమయంలో కలిగి ఉన్నదంటే దేవుడు ముందుగానే ఆమె లోపల రెక్కలు పెట్టున్నా ఆ కోడితో పాటు ఆ పక్షిరాజు పిల్ల కూడా పెరిగిందండి ఎదిగిందండి భూమి మీద తిరిగిందండి అయితే ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ తల్లి పక్షాది కేక పెట్టినప్పుడు ఆ తల్లి పక్షాలు ఒక మాట అంటుంది నువ్వు కోడివి కాదు నువ్వు భూ సంబంధమి కానే కాదు నువ్వు భూ జంతువు భూ పక్షివి కానే కాదు నువ్వు ఆకాశం ఎగిరేదానివి మేఘములు పైన ఎగిరేదానివి నీ లోపల రెక్కలు ఉన్నాయి అని చెప్తాను ఏం కలిగి ఉన్నది రెక్కలు కలిగి ఉన్నాయి అదంటుంది ఆ రెక్కలు చిన్నవి ఈ పక్కన కోడి పిల్ల అంటే ఆ రెక్కలు ఆ ఫారం కూడా రెక్కలు కాదు ఆ బాయిలర్ కూడా రెక్కలు కాదు ఇవి పక్షిరాజు రెక్కలు నిజమైన పక్షిరాజు యొక్క రెక్కలు ఎంత ఉంటాయో తెలుసా ఒక్కొక్క రెక్క పొడవు ఏడు అడుగులు ఉంటుంది పద్నాలుగు అడుగుల పొడవు ఆ రెక్కలు ఉంటాయి అది కోడి పిల్ల అవుతుందా ఆ తల్లి పక్షి అది కేకబడుతుంది నీ లోపల రెక్కలు దాచి పెట్టబడి ఉన్నాయి నీలో ఎగరగల శక్తి దాచి పెట్టబడి ఉన్నది నువ్వు రెక్కలు విదిలిచ్చు నేల మీద గట్టిగా కొట్టు నీకు పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన రెండు రెక్కలు ఇవ్వద్దు ఆ రెక్కలు విదిలిచ్చినప్పుడు ఈ లోపల శక్తి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ శక్తి నేల మీద కొట్టినప్పుడు నీ శరీరం పైకి లాస్తుంది అలాగే మీ లోపలికి ఆ ఎత్తబాటు దినం వచ్చినప్పుడు మీ లోపల దాచిపెట్టబడే శక్తి బయటకు వచ్చినప్పుడు మీ శరీరం పైకి లాస్తుంది సమాధిలో ఉన్నా సరే శరీరం పైకి లాస్తుంది నువ్వు పనిలో ఉన్నా సరే శరీరం పైకి లాస్తుంది నువ్వు వ్యాపారంలో ఉన్నా సరే శరీరం పైకి లాస్తుంది నువ్వు ప్రేరణ ఉన్నా సరే నీ శరీరం పైకి లాస్తుంది రూపాంతరం చెంది మార్పు చెంది ఈ శరీరం దాటి ఇంకొక శరీరంలోకి వచ్చే శక్తి దేవుడిని లోపల దాచి పెట్టబడి ఉంచాడు కాబట్టి వధువు లోపల అస్పష్టత లేనే లేదు స్పష్టత కలిగిన ఆమెది నాకు ఎత్తబోట అయిపోయిందేమో అవుద్దేమో కాలేదేమో మనం మిస్ అయిపోయామేమో నాకు ఎత్తబోట ఎలా చెప్తుంది స్పష్టత ఉన్నదండి వాక్యము ఆమె లోపల ఉన్నది ప్రత్యేక ప్రత్యేకంగా నిర్మించబడిన కారణం చేత దేవుడు యొక్క ప్రత్యక్షత దేవుడు ఆమె లోపల పెట్టున్నారు షీ ఈజ్ ఇన్ హిమ్ ఆమె ఆయన లోపల ఉన్నది బయట లేదండి ఆ మోసపోవటానికి ఆదాము లేని సమయంలో అవ్వనాడు మోసగించాడు అయితే క్రీస్తు లేని సమయం లేదు క్రీస్తు వధువులోంచి బయటకు వెళ్ళే సమయం లేనే లేదు ఆయన ఆది మార్పోస్తలు సంఘ కాలంలో ఆయన ఒక ఆత్మను కుమ్మరించినప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో ఈ రోజు సంఘంలో అదే ఆత్మ పైగా ఇంకా ఏడో సంఘ కాలంలో ఏమో తెలుసా ఆరు సంఘ కాలంలో దేవుడు ఉన్న ఆత్మలోని భాగము ఏడో సంఘంలోని భాగం మొత్తం కలిగి పరిపూర్ణమైన ఆత్మ ఏడో సంఘ కాలం ఇప్పుడు ఉన్నది పరిపూర్ణతకి ఏడో సంఘ కాలము దగ్గరలో ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినది ఏంటంటే ఆ యొక్క శక్తిని గమనించి ఆ యొక్క కృపని గమనించి దేవుడు యొక్క మనకి ఇచ్చిన యొక్క ప్రత్యక్షత మనం పట్టుకొని వదలకుండా వాక్యాంశాలకు మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక దినము అందరూ చూస్తానే ఉండగా ఆ పన్నెండు అధ్యాయుల స్త్రీ ఎలాగైతే రెక్కలు విధించి పైకి వెళ్ళిపోయాడో కోడి పిల్లల మధ్యలోంచి ఎలాగైతే పక్షిరాజు పైకి వెళ్ళిపోయాడో ఈ లోకము డినామినేషన్ చూస్తూ ఉండగా వర్తమానం అని పేరు పెట్టుకున్న మత శాఖ కూడా చూస్తూ ఉండగా మనం అలా అలాగ అలాగ పెళ్లి చేసి పైకి వెళ్ళిపోతాం It was hidden in the church. It was the one who 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 was the one. That's why he was the one who was the one who was the one who was the one. 
నేను ఇంత పెద్ద మీటింగ్ పెట్టాను ఎంతమంది వచ్చారు మా దగ్గర అని చెప్పుకోవడానికి మీటింగ్లు పెడతాను సరే ఒక మాట అపోస్తాయి పోలన్న మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా అతిశయ పడేట తగదు కానీ పడాల్సి వచ్చింది తప్పదు పడాలప్పుడు నాకు తెలియగడుగుతాను మరి ఇండియా మొత్తంలో ఇప్పుడు దాకా ఎవరు ఆల్ ఇండియా ఎన్ టైమ్ మెసేజ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టలే కదా పద్నాలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సేవకులు తెచ్చి ఒక చోట మీటింగ్ పెట్టలే కదా మరి దేవుడు కృపణ బట్టి మనం పెట్టాం కాబట్టి మనం ఎంత అతిశయ పడాలా పడుతున్నావా అది ఎప్పుడైనా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావా ఎందుకని జరిగించింది ఎవరు వచ్చి మాట్లాడింది ఎవరు అసలు నన్ను నడిపించింది ఎవరు మరి నాకు నా పేరేంటి ఇక్కడ ఎవడండి పాల్గే ఎవడండి దావీదు ఎవడండి సాంసను ఎవడండి ఎప్పుడు చెల్లెన్సు దేవుడు కాకుండా వీళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి చేసింది ఎవరు నడిపించింది అసలు ప్లాన్ చేసింది ఎవరంట దేవుడే కదా ప్రభక్తిని కొండ మీద తీసుకొచ్చి ఆ సన్సెట్ పర్వత మీద నుంచి పెట్టింది ఎవరు దేవుడు కాదు మేఘంలో తీసుకుపోయింది ఆయన కాదు మొద్దులు లేచి చెప్పింది ఆయన కాదు ఆ మొత్తం చెప్పింది ఆయన అయితే ఇప్పుడు ప్రవక్త దేవ ఉంటుంది అయితే లో బట్టల్లో మొత్తం ఉన్నది ఈయన లో పడ్డాడు కాబట్టి దేవుడు ఆయన వాడుకున్నాడు ఎన్నుకో పడ్డాడు కాబట్టి దేవుడి చేతుల మనిషి కాబట్టి దేవుడి చేతులు పిలువబడిన మనిషి కాబట్టి దేవుడు ఆయన వాడుకున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే బ్రహ్మమంజుడు ఈ బొమ్మంజుడు అగ్ని సంబంధుడు ఇదిగో బ్రహ్మమంజుడు మీసాలు తీసుకోండి మీరు కూడా మీసాలు తీసేసుకోండి ఇదే బోధ దయ్య బోధ ఏం చెప్పాలి ఈరోజు యేసు క్రీస్తు నువ్వు చూపిస్తే యేసు క్రీస్తులు అందరూ ఉంటారు ఏడుగురు ప్రవక్తలు ఉంటారు ఏడు సంఘకాలు ఉన్నాయి ఏడు ముద్రలు ఉన్నాయి ఏడు యొక్క ఉరుములు ఉన్నాయి యేసు క్రీస్తుకు వధువు ఉన్నది దాని లోపల బ్రహ్మ కూడా ఉన్నాడు నువ్వు ప్రత్యేకంగా చూపించాల్సిన బాగా ఉన్నాడు నువ్వు ప్రత్యేకంగా చూపించిన వల్ల ఏమైందంటే నువ్వు వేరు చేసి మాట్లాడుతున్నావు ఈ రోజు ఇలాంటి బోధకుల వల్ల ఏమైందంటే వర్తమానము వేరు బైబిల్ వేరు దానికి వచ్చింది కొన్ని దిక్కుమాలిన బోధలు వచ్చిన మధ్య కొత్తగా ఏం బాధ తెలుసా ప్రవక్త చెప్పనది ఇది దిక్కుమాలిన బాధ అంటే దిక్కుమాలిన అంటే దానికి పుట్టుక లేదు ఆగి లేదు అంత లేదు దానికి పుట్టుక లేదు చావు లేదు ఎక్కడ పుట్టింది అక్కడ వస్తే ఎవరికి తెలియదు ఒక మనిషి నుంచి పుట్టింది ఒకడు వచ్చి అంటాడు కరోనా వచ్చిందంటే వాడు సేవ పడే కాదు వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటే సేవ పడే కాదు నాకు తెలియగలుగుతాను సేవకుడు అంటే వధువులు అవడం బయట మరి వధువుల వాళ్ళు మరి టీకాలు వేయించుకుంటే ఏంటి పరిస్థితి సేవకులు కాదుగా అంతేనా మరి విలియం బ్రహ్మము ఆఫ్రికా దేశం వెళ్ళేటప్పుడు టీకా వేయించుకున్నాడు కదా వ్యాక్సిన్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన కూడా సేవకుడు కాదుగా నోరులు ఉన్నాయన్నీ కుక్కలు వచ్చిన డరిస్తే ఏమవుద్దంటే వాళ్ళు కొద్దీ వాళ్ళే పడతారు ఏజెంట్లు ఏజెంట్లు లాగా ఉండాలా సేవకులు సేవకులు లాగా ఉండాలా ఏజెంట్లు సేవకులు పని చేయొద్దు కాబట్టి ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం పరిపూర్ణం కలిగినప్పుడు ఏం చెప్పాలా వాక్యంలో ఉన్నది వర్తమానం ఉన్నది చెప్పాలా వాళ్ళంటే ఇదిగో ప్రవక్త బలవంతంగా చేస్తున్న టీకా బలవంతంగా వ్యాక్సిన్ ఎంచుకున్నాడు రెండోసారి ఎంచుకున్నాడు బలవంతంగా ఎవడన్నా మరి రెండోసారి ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు వీళ్ళకి ఏం చెప్పాలి తెలియక ప్రజల్ని తెగమగ పెట్టడానికి చెప్పట్లా మత్యస్థ తిరుణాలు తిరుణాలు ఏమున్నది ఇళ్ళే ఇయే క్రీస్తు విరోధాత్మ అంటే ఏదో కాదండి ప్రజలు బతకడానికి దేవుడు ఏర్పరిచే మార్గాన్ని తీసేసి ఏదైనా చంపడానికి ప్రవర్తి చెప్పినాడు కదా ఆ కసాయి మేకేం చేసింది గొర్రెల మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి చంపాలని వస్తున్నది మరి ఈ ఈ మేకలు ఏం దొంగ మేకలు ఇవన్నీ ఈ దొంగ మేకలు ఏం చేస్తారు నిజమైన గొర్రెలను చంపాలని మీరు వ్యాక్సిన్ జోలికి పోవద్దు దెయ్యి మేకలు ఇవి అపవాది ఆత్మలో నడిచే ఆత్మలు అండి ఈ మేకలు అండి వీళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డబ్బులు ఇస్తే ఏం చెప్పండి చెప్పే జాతి జాతి దేవుడు ఆత్మలో నడిచే జాతి కాదండి వీళ్ళు చెప్పగానే వీళ్ళ బాస్ కరోనా వచ్చింది ఏమంటే స్టాప్ మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్పి నిజమైతే వీళ్ళ బాస్ ఏమవ్వాలి ఇప్పుడు చేపడు కాదుగా నోళ్ళు తెరవరు ఇప్పుడు నోళ్ళు పెగలవు ఇంటి యజమా ఏ అనగానే ఒక్క రోజు మూసేస్తాయి అది వాళ్ళ పరిస్థితి ఇప్పుడు నాకు కరోనా వచ్చింది మీరు చెప్పాలండి కరోనా కొంచెం ఇంకేమా ఇంతవరకు అరిచినా ఏమైనా ఇప్పుడు కాబట్టి అరిచే కుక్కలు కరవు మరిగే కుక్కలు కరవు కాబట్టి ఏ కుక్క పడితే ఆ కుక్క అరిస్తే పట్టించుకోమాకండి వాక్యం ఏదైతే మీకు సెలవు ఇచ్చిందో 
ప్రదత్త ఏదైతే మీకు సెలవు ఇచ్చినాడో అది యహోవా ఇలాగ సెలవు ఇచ్చినైతే చెయ్యండి ఎవడో దెయ్యంగా చెప్పాడని ఎవడో ఒక పిలుపు లేనోడు ఒక సాక్ష్యం లేనోడు చెప్పాడని వాడు మాటలు మీరు నమ్మద్దు యూట్యూబ్లు అందరూ వస్తాయి గుండ్రు పాలికే కాదు గొప్ప గొప్పవాళ్ళు వస్తాయి అసలు ఏమాత్రం విలువ లేని దరిద్రులు కూడా వస్తాయి దాని లోపల అందరూ ఉన్నాయి దాని లోపల అయితే వివేక్షించి దేవుడు యొక్క ఆత్మానుసారం ఏమన్నది అసలు నిలబడటానికి అర్హత కలిగిన వాడేనా వీడికి సాక్ష్యం ఉన్నదా వీడు ఐదు రకాలు పరిచయం వీడు పిలిపేంటి వీడు పుట్టుకి ఎక్కడి నుంచి పుట్టాడు వీడు పెరిగి ఏం చేశాడు ఈరోజు వీడి జీవితం ఏంటి వీడి సాక్ష్యం ఏంటి అన్నిటిని చూసి అప్పుడు మీరు అని యూట్యూబ్ వచ్చింది కదా చూసేద్దాం రండి చూసేద్దు చూసేద్దాం పోతా నరకానికి యూట్యూబ్ అయినా సగం దెయ్యం కాబట్టి మనకున్న మార్గం అది అంత దగ్గర పోతాడు ఆ మార్గం మనం తీసుకొని పోతాం మంచి వాళ్ళ దగ్గర పోవాలి వధు దగ్గర పోవాలని ఆ రకంగా బిన్న బోధల్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఉన్నారు దాన్ని బట్టి సంతోషం మనకి అబద్ధ బాధలకు వెళ్ళిపోయినా వస్తా విశ్వా వర్తమాన విశ్వాసం మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వచ్చారు భాష మేము తప్పు తెలుసుకున్నాం అండి అది అది సంతోషం అలాంటి సాక్షులు ఎందుకు ఉంది వస్తుంటే ఈ దరిద్రం ఏంటండి ఇప్పుడు బైబిల్ చెప్పిన ఒక మాట నీ పై అధికారిని గౌరవించు నీ పై అధికారి పెట్టే రూల్ కి ఏం చేయాలి ఆయన ట్యాక్స్ కట్టమని నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టాలి ప్రభుత్వం ఒక దేనం ఒక ఊరి నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు బిల్లీ పాల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ తొంభై కిలోమీటర్ వేగం తెల్లాలన్నప్పుడు బిల్లీ పాల్ నూట ఇరవై కిలోమీటర్ వేగం తెల్లిన ప్రభుత్వం తనకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తా తెలుసా అక్కడ ఆపి దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అయ్యా మేము వెళ్లే ప్రయాణంలో మేము స్పీడ్ గా వెళ్ళవలసి వచ్చి రూల్స్ ని అతిక్రమించి అంటే పై అధికారి మా నిమిత్తం పెట్టే రూల్స్ అతిక్రమించి మేము దాటి వెళ్ళిపోయాం కాబట్టి ఇదిగో నేను వచ్చి ఇప్పుడు ఆ జరిమానా కడతా నేను అన్నాను అక్కడ పోలీస్ అధికారి అక్కడ కెమెరాలు చెక్ చేసి అయ్యా మా కెమెరాలు ఫోటోలు తీస్తాయి ఫోటోలు తీసినప్పుడు దాంట్లో నీ నీ యొక్క కార్ నెంబర్ గారు పడితే అప్పుడు నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టాలన్నా ఏ రోజు వెళ్ళావు నేను పదహారు రోజులు వెళ్ళా ఏ టైంలో వెళ్ళావు ఈ టైంలో వెళ్ళా ఏ రూట్లో వెళ్ళావు ఈ రూట్లో వెళ్ళా ఆ రూట్లో ఎక్కడా కూడా మా కెమెరాలు నేను ఫోటో తీయలే కాబట్టి ట్యాక్స్ కట్టాల్సి పని లేదన్న ఆయన కూడా తెలుసా నీ కెమెరా నన్ను చూస్తా లేదా తెలీదు పైన ఒక కెమెరా ఉన్నది ఆ కెమెరా నన్ను చూస్తుంది కాబట్టి నేను కట్టేది కట్టేది ఎందుకంటే పై అధికారి అనగా అధికారి ఏర్పరిచిన దానికి లేని లోబడాలి మరి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ వారిని పెట్టిన వ్యాక్సిన్ మరి ఈ దెయ్యాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఎఫర్టీస్ దెయ్యాలి ఇది ఇరవై కోట్లో ఇటు కోట్లు తగలబట్టే కొన్ని కాబట్టి వాక్యానుసారంగా మీరు ముందుకు పోండి ఎవడని దెయ్యం బా తీసుకొస్తే మీరు కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు అది వాక్యమా కాదా గిలాదులో గుగ్గిలం లేదా వైద్యుడు లేడా మరి ప్రవక్తలు ఉంటే మరి వైద్యుడు ఎందుకు ప్రవక్త అన్నాడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్న వర్తమాన ఆయన మాట్లాడతా ఆయన అంటున్నాడు దేవుడు అనేక సార్లు డాక్టర్ల చేతులను వాడుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేసుకోకూడదు వీళ్ళు ఈ వ్యాక్సిన్ వద్ద ఆపరేషన్ చేసుకోకూడదుగా నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీ చేతికి టీకాలు ఉన్నాయి నీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మలేరియా టీకా ఉన్నది టైఫాయిడ్ టీకా ఉన్నది పోలియో టీకా ఉన్నది ఇవన్నీ ఉన్నాయి మరి అవన్నీ వేసుకున్నప్పుడు నువ్వు కూడా పర్లోకానికి పోగా అవన్నీ వ్యాక్సిన్ కాదు మరి జ్వరం వస్తే ఎందుకు నీకు డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకోకూడదుగా నువ్వు వర్తమానంలో స్వస్థతలు లేవని చెప్పే ఈ దరిద్రులు వ్యాక్సిన్ గురించి మాట్లాడతారు ఈరోజు దేవుని వాక్యమై ఉన్న వధువుని చెరపాలని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళ వల్ల కాదు రమ్మండి వధువుతో మాట్లాడటానికి దమ్మున్నదా దేవుని యొక్క ఆత్మలు ఎదిరించే దమ్మున్నదా ప్రవక్త ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు చేస్తే ఈ రోజు వీళ్ళు ఎవడండి మాట్లాడటానికి ఆఫ్టర్ ఆల్ వీళ్ళందరూ దేవుని యొక్క వాక్యం ముందు ప్రవక్తల ముందు అంతకన్నా గొప్పవాళ్ళ వీళ్ళు సంఘాలు జీవించడం ఈజీ కాదండి పరిశుద్ధాత్మ సంఘాల దేటం అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని యొక్క శక్తి వధువులో దాచిపెట్టబడి ఉన్నది ఆ దాచిపెట్టబడిన వధువుని ఎవడు మోసగించలేడు ఇలాంటి దుర్మార్గపు బోధలు చెత్త బోధ ఎన్ని వచ్చినా అవి వధువుని తాకలేవు ఎందుకంటే వధువు వీటి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోయాను ఈ భిన్న బోధల్ని తప్పించుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోయింది బైబిల్ చెప్తా ఉంది అపోస్తలు కాకయ్యే అపోస్తలు అని చెప్పుకున్న వారి పరీక్షించి నువ్వు బయట పెట్టావు ఈ రోజు ఆ వివేచన ఏడో సంఘాలు లేదండి ఎవరిని బట్టి వాళ్ళ సంఘాన్ని గెలవటం పిలిచిన తర్వాత బాసు గారు బాలు గారు మా సంఘాన్ని గీల్చారండి బాలు గారు మా సంఘాన్ని గీల్చారు బాలు గారు ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు బాలు గారు వాళ్ళు ఇట్టాండి గిరిట్టాండి నువ్వు వాళ్ళ అనమాకంట ఫస్ట్ ఎందుకని 
నీ సంఘాన్ని పిలిచినప్పుడు ఏ సేవకుడు కావాలి నువ్వు ప్రార్థన చేసావా ఐదు రకాల పరిచయంలో వాళ్ళని పిలిచావా ఆ కాదు నాకు దగ్గర ఉన్నాడండి నాకు పక్కన ఉన్నాడండి నాకు తెలిసిన వాడండి పెద్ద సంఘం అండి ఎత్తుకుపోయాడు మొత్తం దద్దరు వదిలిపోయింది ఐదు రకాల పరిచయం చేయమంటే చెయ్యు నీకు నచ్చదు దేవుడు ఆత్మ కలిగి ఉండే వాళ్ళని పిలవడం నీకు నచ్చదు ఎందుకంటే డబ్బులు ఇవ్వడు ఆత్మలో ఏం చేస్తాడు డబ్బులు ఇస్తాడు సంఘం చూసుకుని పోతాడు వాడి దగ్గర ఆత్మ ఎదుగా వాడికి కావాల్సిన సంఘం ఆత్మలో వాడికి ఏం కావాలి నీ సంఘం ఎదగడం కావాలి సంఘం ఎప్పుడు ఎదగాలి మాస్టర్ గారు నేను బిల్డింగ్ వేసేయాలా ఆయన పిలిస్తే డబ్బులు ఇస్తాడు బిల్డింగ్ అవుతుంది దీన్ని పిలిస్తే డబ్బులు ఇస్తాడు బిల్డింగ్ అవుతుంది దీన్ని పిలిస్తే ఏమవుతుంది సంఘంలో ఇద్దరు ముగ్గురు బాప్టిజం పొందుతారు అంతేగా సంఘం అంటే ఏంటి ప్రవక్త సంఘం దేవుతో నింపాలి దేవుడు యొక్క ఆత్మలతో మనుషులతో కాదన్నాడు మరి ఈరోజు మనం ఏం చేస్తాం పెద్ద మీటింగ్ పెట్టే మాస్టర్ గారు నేను బో రెండు వేల మంది వచ్చారు మూడు వేల ఐదు వేల మంది వచ్చారు మంచిది దానిలో వాక్యాస్తారంగా జీవించాడు ఎంతమంది ఉన్నా అది కదా లెక్క కాదండి చిన్న సంఘాలు అందరు మంచివాళ్ళు అంటారా పెద్ద సంఘాలు అందరు చెడ్డాలు అంటారా వాక్యాసారంగా నడిచే వాళ్లే మనకి ప్రాముఖ్యం అందరిని అస్థితికి తీసుకురావాలి అది కాపురం యొక్క పరిచయ ఐదు రకాల పరిచయం ఒకటి ఇంకో దేవి ఏమంటే తెలుసా నేను నా బలిపేట ఎవడే ఒక ఇవ్వను నేను ఒక్కడే నేనే ఐదు రకాల పరిచయం కా ఇదే దయ్యం ఇది మా ఏ దయ్యం ఇది మరి అపోస్తాన పోలు ఎఫ్సీ లక్ష్మీపతి రాహుల్ పదమూడు ఏమంటున్నాడు సంఘ క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తము దేవుడు ఐదు రకాల పరిశీలన పెట్టాడు కొందరు అపోస్తులుగా కొందరు స్వార్థికులుగా కొందరిని ప్రవక్తలుగా ఉపదేశకులుగా కాపురలుగా పెట్టున్నాడు మరి ఎందుకు పెట్టినట్టు ఆయన మరి ఇది ఏమంటుంది ఒక్కటే అని అర్థమైంది తెలుసు సంఘం ఎదగకూడదు సంఘం పరిచయం చేయకూడదు సంఘం క్షేమం ఉండకూడదు నా ఇష్ట ప్రకారం జరగాలండి అంటే దేవుడు ఏం చెప్పినా మనకు అనవసరం నేను చెప్పేది చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు అది మానవుని బోధ దేవుని బోధ కాదు నాకే తెలుసు అనేది మానవుని బోధ నాకేం తెలియదు దేవుడికే తెలుసు అనేది దేవుని బోధ కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఏ బోధలు ఉంటున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుని యొక్క బోధలు మనం నిలిచి ఉండాలి నిజమైన వధువు అయితే ఈ రోజు నా శక్తిని కలిగి ఉంటాం ప్రజలో కాబట్టి గమనించండి ఈ రోజు బ్రైట్ ఈజ్ ద హిడెన్ మిస్టరీ ఆఫ్ గాడ్ రివేట్ ఈ రోజు వధువు ఏమై ఉన్నదంటే దేవుడు బయలుపరిచిన మర్మమై ఉన్నది దేవుడు బయలుపరిచిన మర్మం అండి ప్రవక్తలు బయలుపరిచిన మర్మం కాదండి పాస్తలు బయలుపరిచిన మర్మం కాదండి సంఘము తనంతర తాను బయలుపరచుకోలేదండి ఎవరు బయలుపరిచారు క్రీస్తు బయలుపరిచారు ఈ రోజు ఏసు క్రీస్తు ఎవరంటే బయలుపరచబడ్డ దేవుడు యొక్క మర్మమై ఉన్నారు ఆయన దేవుడు యొక్క మర్మము వధువు దేవుని యొక్క మర్మము ఆ కారణం చేత ప్రతి ఒక్క మర్మము కూడా వధువుకి బయలుపరచబడి ఉన్నారు ఆ కారణం చేత ద పవర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వాస్ హిడెన్ ఇన్ ద బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈ రోజు ఏసు క్రీస్తు యొక్క భార్యలు ఏమున్నదంటే ఏసు క్రీస్తు యొక్క శక్తి ఆమె లోపల దాచిపెట్టబడి ఉన్నది అది ఎప్పుడు పని చేస్తుంది భిన్నమైన బోధ ఆమె దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక సింహం సాంసర్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆ ముగ్గురి పిల్లల్ని మంటల్లో పడేసినప్పుడు ఆ దావీది గొల్లేది ముందు నిలబడినప్పుడు ఆ యొక్క శక్తి పనిచేసింది ఆ సందర్భం తెచ్చింది దేవుడే ఎదుర్కొనే శక్తిని ఇచ్చింది దేవుడే ఓడిచ్చింది దేవుడే యుద్ధం చేసిన దేవుడే గెలిపించింది దేవుడే ఆ యొక్క స్త్రీకి రెక్కలు ఇచ్చింది కూడా దేవుడే కాబట్టి ఈ దినము మన శరీరం మార్చి రూపాంతరం కలిగించేది కూడా దేవుడే ఉన్నాడు కాబట్టి డోంట్ ఫియర్ టు ఎనీ వన్ ఎనీబడి ఏ ఒక్కరికి కూడా మీరు భయపడే ప్రసక్తి లేదు అస్పష్టంగా ఎప్పుడు ఉండద్దు ఒక కాలు ఇటు ఒక కాలు ఇటు చేయద్దు నువ్వు ఎలా గెలని దారి ముందుకు వెళ్ళాలి ఒక కాలు ఇటు ఇటేసి ఎప్పుడు ముందుకు పోవాలి అర్థమైన నువ్వు వాక్యంలో ఉన్నప్పుడు వర్తమానంలో ఉన్నప్పుడు లోకంలోకి ఇంకొక వైపు నువ్వు చూడద్దు వాక్యానుసారంగా నీ అడుగులు ముందుకు పడతా ఉన్నప్పుడు నేను నడిపించేవాడు దేవుడే ఉన్నాడు అప్పుడు నువ్వు చెప్పు దేవుడిని నడిపించాడా అప్పుడు నువ్వు చెప్పు దేవుడు నేను ముందుకు తీసుకుపోయాడని అప్పుడు నువ్వు చెప్పు నేను దేవుడు వాక్యానుసారంగా ఉన్నాను ఈ రోజు వధువు అది కలిగి ఉన్నది రెండు మాట లేదు కాదండి వధువు వధువుకి ఒకటే మాట అది దేవుడి యొక్క స్వరమై ఉన్నది అసలోడ్ అప్పుడు ఈ రోజు క్రీస్తులో దాచిపెట్టబడిన వధువు ఆయన్ని బయలుపరుచుకున్నాడు ఏమే ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ వాస్ హిడెన్ ఇన్ ద బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దేవుడి యొక్క శక్తి వధువులో ఇప్పుడు దాచిపెట్టబడు ఏమే అప్పుడు గమనించాడు సంఘంలో శక్తి ఉన్నది వధువులో శక్తి ఉన్నది ఆ శక్తి దేవుడు ఇచ్చింది ఆ శక్తి పని చేయాలంటే సంఘము కానీ వధువు కానీ లోబడిదై ఉండాలి లోకంలో ఎన్ని మాటలు చెప్పినా మీ చెవులో పరనీకండి భిన్నమే చెప్పేటప్పుడు మీరు మొదటి ఆపేయండి అది విన్నాక మళ్ళా పాస్ట్ గారు ఇట్టంట కదా అట్టంట కదా అని ఫోన్ చేయకండి అది వినేటప్పుడే చెత్త అలా తీసుకుని పక్కన పడేయండి 
అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏది మోసగించలేదు అవ్వ దగ్గరికి వచ్చి లూసిఫర్ ఆ మాటలు చెప్పేటప్పుడు చివదల నువ్వు చెప్పడం నాకు అయిపోలా యేసు క్రీస్తు అక్కడ పేతలు అంటున్నాడు ప్రభు ఇదిగో నీకు మరణం రాకూడదు కాక నీకేమి కాకూడదు కాక నేను ఏమన్నాడు సాతన అన్నాడు సీ సాతన అన్నారు మనం ఏమన్నారు మరి ఈ చెడిపోయిన బోధళ్ళు తప్పుడు సాక్షులు కలిగి వాళ్ళు బలిపీడాలు ఎక్కి బోధిస్తున్న మనం ఏమన్నారు ఒకవేళ యూట్యూబ్ చూస్తారు వీడియోలు లాగా చీ పక్కవు అనండి బోధలేదు అలాగే కూడా చెప్తావు అంటే ఇది చూడాలని చీ పక్కవు నాకు నాకు కాపురు నాకు కాపురు చెప్తాడు నువ్వు కూడా చెప్పడానికి అయిపోలా ఆ రకంగా నీవు ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక ఆత్మ నీ మీద నిలిచి ఉంటుంది వాక్యాంశాలంగా నువ్వు జీవితాన్ని కొద్దిగా నువ్వు తెలుసుకో ప్రశ్నమే లా ఎంత నీకు అవసరం పని లేదు నీ దగ్గరికి ఎంత కావాలో అంతే వస్తుంది వచ్చిన నువ్వు తీసుకో ప్రవక్త నీ దగ్గర బైబిల్ మొత్తం లేదని నువ్వు బాధపడద్దు నీ దగ్గర ఒకే ఒక్క పేజీ ఉంటే ఆ ఒక్క పేజీలో నీకు కావాల్సిన దేవుడు రాసిచ్చాడు మరి పరిగెత్తడం ఏంది కాబట్టి ఇటు అడుపరికి తిడుపరికి దేనికైనా పరిగెత్తడం వాక్యము దేవుడు నీ దగ్గరికి పంపిస్తాడు నువ్వు ఉన్న స్థలం ఈరోజు ప్రతి చోట దేవుడు యొక్క సంఘాలు ఉన్నాయి దేవుడు యొక్క సేవకులు ఉన్నారు వాళ్ళు అబద్ధంలో ఉండని దేంట్లైనా ఉండని భిన్న బోధలు లేకపోతే నువ్వు అక్కడ నిలిచు వాక్యానుసారంగా లేని బోధలు ఉంటే ఉండదు వాక్యానుసారంగా ఉన్న బోధలు ఉంటే నువ్వు అక్కడ ఉండు ఎంత గొప్పవాడు ఎంత సీనియర్ కాదండి వాక్యానుసారంగా ఉన్నదా లేదా అదే మన కులం అదే మన స్కేల్ ఈరోజు కాబట్టి దేవుని యొక్క వధువుని ఎవడు మోసగించలేడు ఆ శక్తి ఆమె లోపల దాచిపెట్టబడి ఉన్నది ఏమేమి దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలిగిన గాక రెండు మనం తెలియ పడదు 